வணக்கம் நியூஸ் செவன் தமிழ் நேர்களுக்கு இன்றைய சிறப்பு விவாதம் பீகாரில் களம் அமைக்கும் எதிர்கட்சிகள் மெகா கூட்டமா மெகா கூட்டணிக்கான அச்சாரமா என்பது குறித்து தான் விவாதிக்க இருக்கிறோம் நம்மோடு கருத்தாளர்கள் அரங்கத்திற்கு வந்தார்கள் அவர்களை முதலில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் வலதுசாரி ஆதரவாளர் ரஞ்சித் குமார் அரசியல் விமர்சகர் ஜெகதீஸ்வரன் திமுகவிலிருந்து மதிவானன் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சிவ ராஜசேகரன் வணக்கம் இன்றைய அனைத்து எதிர்கட்சிகளுடைய இந்த கூட்டம் என்பது ஒரு நல்ல தொடக்கம் பாஜகவினுடைய சர்வாதிகார ஜனநாயக போக்கிற்கு எதிராக அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று சேர வேண்டும் அப்படி ஒன்று சேர வேண்டிய எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேரவில்லை என்றால் நாட்டு நலனுக்கு எதிரானது என்று மம்தா பானர்ஜி குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே நேரத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்துடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் பகுசன் ஜமாத் பார்ட்டியுடைய தலைவர் மாயாவதிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை ஆனால் மாயாவதி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கூட்டம் என்பது கூட்டணி எதிர்கட்சிகளுடைய என்ன நோக்கம் என்பது கூட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அது தெளிவுபடுத்தாமல் இந்த கூட்டம் கூடுவது என்பது எல்லாரும் கூடி கை கொடுத்துட்டு சந்திச்சுட்டு போகிறது மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் காங்கிரஸ் கட்சி சேர்ந்த சிவராஜசேகர் சேர்ந்து தொடங்குகிறேன் இந்த தொடக்கம் எப்படி இருக்கும் தேசம் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் அனைத்து கட்சியினுடைய தலைவர்கள் இந்தியா சில இருக்கிற மாநில கட்சிகளிலிருந்து தேசிய கட்சிகள் வரை அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இந்த ஒரு கூட்டத்தை பங்கேற்பது நடத்துவது என்பது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த நிகழ்வாக கருதுகிறோம் தேசம் சந்திக்கிற ஆபத்துகளிலிருந்து இந்த பாசிச கூட்டத்தை விரட்டி அடிப்பதற்கான இறுதி யுத்தத்தில் அனைத்து தலைவர்களும் ஒருங்கிணைய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து அவர்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த முதல் முயற்சி பாடலி புத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிற பாட்னாவிலே பீகாரிலே அங்கே இந்த கூட்டம் நடக்கிறது பீகாரை பொறுத்தளவில் கடந்த தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு வலுவான அங்கே எப்படி ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடிந்ததோ அதை போல் நாடு முழுமைக்கும் ஏற்படுத்த முடியும் என்கிற நம்பிக்கையை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை போல் இந்த நிகழ்வு ஒரு மிக ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த நிகழ்வு நிச்சயம் ஒருங்கிணைவார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு அப்புறப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சக்தி என்பதை தேசம் உணர்ந்திருக்கிறது தலைவர்களும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அதற்கான முன்னெடுப்பை உண்மையிலே நாம் வரவேற்றாக வேண்டும் திரு மதிவாணன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுகவுடைய தலைவர் நேற்றைய தினமே இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்க செல்கிறார் சமூக நீதியை காத்து இந்தியாவிற்கே வழிகாட்டியாக இருக்கிற மறைந்த மு கருணாநிதியுடைய தளபதியாக நான் பங்கேற்கிறேன் என்று சென்று சென்றிருக்கிறார் இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக எப்படி அதை எடுத்து செல்கிறது எப்படி பார்க்கிறது அதாவது நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வு என்னென்னா இந்த நாட்டை இனி யார் ஆளணும் யார் ஆளக்கூடாதுன்றதுல நம்ம ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாகிடணும் ஏன்னா இந்த ஒன்பது வருஷம் ட்ராக் ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க செஞ்ச எந்த ஒரு செயலுமே பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு ஆதரவாக செய்யலை அது டிமாண்டேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க மதவாத மதத்தை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தி அந்த தேர்தலில் சந்திக்கிற விதமாக இருக்கட்டும் மதத்தால் இந்த நாட்டை பிளவுபடுத்துகிற நோக்கமாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் பிஜேபி இந்த எட்டு ஒன்பது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் மொத்தமாகவே ஒரே ஒரு விஷயம் கூட இந்த மக்களுக்கு நன்மையை செஞ்சதுன்னு அவங்களால ஒரு இடத்துல விட்டு சொல்லவே முடியாது இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ சிஏஏ மாதிரி சட்டம் என்ஆர்சி மாதிரி சட்டம் என்பிஆர் மாதிரியான சட்டங்கள் இந்த சட்டங்கள்லாம் எதுக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரியாது அதே மாதிரி வேளாண் சட் பாதுகாப்பு சட்டம்னு ஒரு சட்டம் எடுத்துகிட்டு வந்தது அதே மாதிரி வந்து அக்னிபாத் திட்டங்கள் இந்த மாதிரியான அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்தது இந்த காஷ்மீரை மூணாக உடைச்சது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குல்ல எல்லாமே அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவங்க செஞ்ச அத்தனைத்துமே தேவையில்லாத அணி தான் அதை அவங்க தேவையில்லாமல் தான் எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல இவங்க செஞ்சதை மக்கள் ஏற்றுக்கினாங்கன்னு ஒரு விஷயத்தில் சொல்ல சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நாட்டில் விளையாட்டுறது விளையாட்டுறதை பற்றி அவங்க எந்த இடத்துலையும் கவலைப்படுறது கிடையாது மக்கள் வந்து எவ்வளோ அடிப்படை பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது அவங்களோட நண்பர்கள் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அறுநூற்றி முப்பதாவது இடத்துல இருந்த அதானி வந்து ரெண்டாவது இடத்துக்கு பணக்காரனாக வந்து அவங்களுக்கு போதும் அதே சராசரி இந்திய குடிமகனுடைய வரி வரு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குது குறைஞ்சிருக்கு ஒரு தனிநபர் கடன் இன்னைக்கு எவ்வளோ இருந்தது இவங்க ஆட்சிக்கு வரும்போது இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவோட கடன் அன்றைக்கி ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி கடன் இன்றைக்கி வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி கடன் அன்றைக்கி தனிநபரோட கடன் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இன்றைக்கி ஒரு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபா அன்றைக்கி வேலையின்மையோட விகிதம் நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று இன்றைக்கி ஏழு புள்ளி நாலு எல்லாத்துலேயுமே தோல்வி நீங்கள் இங்கே
இல்லை இந்த கூட்டத்து மூலமாக இந்த நாடு எப்படி இருந்தது எதை அடிப்படையாக பிரிஞ்சுது மனசாட்சியோடு யோசிச்சு பார்க்கணும் இல்லை இன்றைக்கி என்ன செய்கிறீங்க நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றம் என்னது ஜனநாயகத்தோட அடையாளம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உங்களோட செயல் என்ன உங்களோட நோக்கம் என்ன ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நான் தார்மீக அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு விஷயம் செஞ்சது இது மக்கள் எங்களுக்கு பிடிச்சி வரவேற்றாங்கன்னு ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியுமா இந்த பத்து வருஷத்தில் இதில் போதாத ஒரு சார் நான் என்ன கேட்குறேன் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரு ஒரு தேர்தலில் போயிட்டு ஓட்டு போட்டுட்டு கோஷம் போட சொன்னாரா சொல்லலையா அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாரா இல்லையா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் பாஜக தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோதனைகளுக்கு அந்த ஊழல் குற்றச்ச ஊழல் வழக்குகளில் சிக்கி இருக்கிறவங்க சோதனைகளுக்கு பயந்துகிட்டு தான் இப்படி கூடியிருக்கிறாங்கன்னு சுஷில் குமார் மோடி சொல்லி இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் பிஜேபியில் இருக்கிற அத்தனை பேர் உத்தம இருக்குல்லா ஒருத்தர் மேலே விட ரெய்டு வராதா நாங்கள் தெரியாமல் தான் கேட்குறோம் இது அதாவது நீங்கள் புலனாய்வு அமைப்புகள் அது இடியாக இருக்கட்டும் சிபிஐ இருக்கட்டும் இல்லை ஐடியாக இருக்கட்டும் எதையாவது பொ பொதுவாக நடத்த விட்றீங்களா உங்களுக்கு யாரெல்லாம் எதிராக இருக்காங்களோ உங்கள் கொள்கைக்கு யாரெல்லாம் எதிர்க்க எதிர்த்து கருத்து சொல்கிறாங்களோ அவங்களால நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் இதில் தான் வேறு என்ன செஞ்சுருக்கீங்க நீங்கள் இதை விட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் தான் சொல்லலை டேட்டா ஓசரோ சொல்கிறோம் சார் ஒரே ஒரு இடத்துல இந்த இந்தியா மோடி வந்ததுக்கப்புறம் வளர்ந்து நம்மளால் சொல்ல முடியுமா வந்தால் டோல் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நீங்கள் நீங்கள் டோலில் எவ்வளோ வசூல் பண்ணுறீங்க இந்த கொரோனா காலத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை ஒவ்வொரு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறா என்ன ஒரு பலன் அது பீகார் மூமெண்ட்னே அது வந்து அழைக்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் ஜேபி அவர்கள் அன்றைய ஆட்சியாளர்களாக இருந்த காங்கிரஸ் இந்திரா காந்தி அவர்களை எதிர்த்து தேசம் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ரொட்டஸ்ட்டு அதெல்லாம் பீகார் லெஜிஸ்ட்ரேட் அசம்பிளி தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி விதிக்கப்பட்டது எமர்ஜென்சிக்கு பிறகு வந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிற பார்க்கும் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இந்த கூடியிருக்கிற எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் முன்வைக்கிற கோஷம் அன்றைக்கி அந்த காங்கிரஸ் அங்கே இருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இது பிஜேபி அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஒரு அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சி தான் இன்றைக்கி நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க முன்வைக்கிறாங்க இன்னொன்று நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மறுபடியும் பிஜேபி வருது மோடி வருது அப்படின்னா ஒன்று நாடு என்னாகும் ஜனநாயகம் என்னாகும்ங்கிற கேள்வி ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இந்த கட்சிகள் என்னாவார்கள்ங்கிற கேள்வி இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து டார்கெட் பண்ணி கட்சிகளை காலி பண்ணுற விஷயங்களை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த இதில் இருக்கிறதுல லாலு பிரசாத் யாதவ் தவிர மற்ற எல்லோருமே ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் பாஜக கூட கூட்டணி வச்சுருப்பாங்க பாஜக அவங்கள ஏறி மிதிச்சிருப்பாங்க இல்லை அவங்கள மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக காலி பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ்லாம் பார்க்குறோம் ஒட்டுமொத்தமாக கட்சியை காலி பண்ணுறது அந்த வேலைகளை பார்க்குறார்களும் இல்லை காங்கிரஸ்லேருந்து எம்எல்ஏக்களை கொண்டு வர்றது எம்பிக்களை கொண்டு வர்றது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் சில நேரங்களில் வந்து ஆட்சியை கலைச்சாங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்சியை கலைக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் இல்லை வேறு மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணி நாங்கள் ஆட்சியை கைப்பிடிச்சு க கைப்பற்றிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நகர்ந்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் இப்போ ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமான பல வேலைகளை செய்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் நம் நம் ஒவ்வொரு கட்சிக்குமே இன்றைக்கி திமுக ஆர்ஜேடி இல்லை வந்து லாலு பிரசாத் இது அகிலேஷ் யாதவோட கட்சி எல்லா கட்சிகள் மம்தா பானர்ஜி எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கு டேரக்டாக அட்டாக் பண்ணுறாங்க அது இடி ரைடு மூலியமாக இருக்கலாம் இன்கம் டாக்ஸ் ரைடு மூலியமாக இருக்கலாம் அவங்களை செயல்படாமல் விடாமல் பண்ணுறது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மூலிமா அவங்க தொடர்ச்சியாக அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆ கவர்னர் ஆளுநர் அவங்க மூலியமாக கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துலேயும் ஒரு பேரல் கவர்மெண்ட்டே ரன் பண்ணலாம் நம்ம அந்த ஆட்சியாளர்களை வேலை செய்ய விடாதீங்க மக்கள் விரோதமாக வேலை செய்யுங்க அப்படிங்கிற அளவிற்கு நீங்கள் மோசமாக இருக்காங்க அப்போ இவர்களால் ஒன்று சேர வேண்டிய அவசியம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முன்னாடியும் பேசப்பட்டது ஆனால் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கணும் அப்படின்னு அவங்க நிற்கலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மறுபடியும் பயங்கரமான மெஜாரிட்டியில் பிஜேபி வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நம்ம கோட்டை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நிதிஷ்குமார் கூட ஒரு காலத்தில் பிஜேபி கூட்டணியில் தான் வந்தார் ஜெயிச்சார் அதற்கு பிறகு அவர் புரிந்து கொண்டார் இன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கட்சி காலி ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி வந்து நிதிஷ்குமாருங்கிற கட்சி நிதிஷ்குமாரோட கட்சி மொத்தமாக வந்து காலி ஆக போகுது அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா லாலு பிரசாத் யாதவோட கூட்டணி வைக்கணும் சொல்லிட்டு அவர் தேஜஸ்வி யாதவ் துணை முதலமைச்சர் ஆகிட்டு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அவர் தான் முதலமைச்சர் சொல்லி கூட அறிவிச்சிட்டார் தேஜஸ்வி யாதவ் முதலமைச்சர் அறிவிச்சிட்டார் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய பணி என்பது இந்த
அதே மாதிரி எல்லா ஊர்களிலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ எல்லாருமே விட்டுக் கொடுக்குற இடத்துக்கு வராங்க மம்தா பானர்ஜி நீங்க பாக்குறாங்க இன்னொன்னு காங்கிரஸ் இயல்பாகவே பல இடங்களில் வெற்றி பெறாங்க ஹிமாச்சல பிரதேசில் வெற்றி பெற்றாங்க கர்நாடகாவில் வெற்றி பெற்றாங்க வெற்றி வரும் பொழுது நிதிஷ்குமாருக்கும் பேசுவதற்கு எளிதாக இருக்கிறது நீங்க மூன்றாவது அணி ஒன்று காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு அணி அமைச்சிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வீணா போயிடும் இன்னும் சொல்ல போனா அது பாஜக சாதகமாக போகும் காங்கிரஸோடு சேர்ந்து ஒரு அணி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதில் எல்லாரும் என்ன டிஃபரன்சஸ் வருதுன்னா அப்போ நம்ம வந்து சீட் ஷேரிங்ல எப்படி நம்ம போகலாம் நம்ம வந்து இப்போ பல நேரங்களில் பிஜேபி ஸ்ட்ராட்டஜி பார்க்குறோம் யூபியில வந்து ஒரு இஸ்லாமிய வேட்பாளர் கூட இல்லாமல் எல்லா இந்து வேட்பாளர்களை வச்சு யூபியில் ஏன் ஜெயிக்க முடியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க ஒரு ஹிந்து வேட்பாளர் இருக்கும் போது ஏழு கட்சிகள் ஏழு இஸ்லாமிய வேட்பாளர் இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடம் அடர்த்தியாக இருக்கிற இடத்துல கூட அப்படி நடக்குது அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது ஒரு காமன் கேண்டிடேட் ஒரு காமன் கேண்டிடேட்டுங்கிறது வந்து காமன் கேண்டிடேட் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இல்லை அந்த காமன் கேண்டிடேட்டுங்கிற எம்பி கேண்டிடேட் அவர் கூட குறிப்பிட்டு இருந்தார் நானூத்தி ஐம்பது இடங்களில் ஒரு பொது வேட்பாளர் அப்படிங்கிற ஒரு முன் வச்சிருக்காரு ரஞ்சித் குமாரிடம் இந்த கூட்டத்திற்காக பீகார் சென்றிருக்கிற ராகுல் காந்தி செய்தியாளர்களிடம் சொல்கின்ற பொழுது பிரிவினை வெறுப்பு வன்முறையை பாஜக விதைத்து கொண்டிருக்கிறது மக்களை பிளவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதிலிருந்து ஒன்று சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் நிச்சயம் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து வீழ்த்துவோம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இன்றைக்கி இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கிற பல கட்சிகள் பாஜகவோடு கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளை கூட தக்க வைக்காத அளவிற்கு பாஜக தன்னுடைய இருப்பை இழந்திருக்கிறதா இந்த கட்சிகளை எல்லாம் பாஜகவே ஒன்று சேர்த்திருக்கிறதா அதாவது ஜனநாயகத்தில் வந்து எதிர்கட்சிகள் ஒன்று கூடுறதை வரவேற்கிறோம் ஏன்னா ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக ஜனநாயகத்தில் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குரல் கொடுத்தா நல்ல மா மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் ஏதாவது மக்களுக்கான குரல்களை கொடுத்தா நம்ம நிச்சயம் வரவேற்கணும் அதனால் எதிர்கட்சிகள் ஒன்று கூடுறதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ பிஜேபியில் இருந்த கூட்டணிகள் விலகி போனதுக்கு யார் காரணம் என்ன நோக்கம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் இப்போ நிதிஷ்குமார் அவர்கள் என்ன காரணத்துக்காக விலகி போனார்னு பார்த்தா அவர் தன்னோட சுயநலத்துக்காக ஏன்னா எழுபத்தி ஏழில் ஜேபி அவர்கள் வந்து ஜனதா ஆட்சி உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் அவர் லோக்நாயக் ஜேபி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒப்பற்ற தியாகியாக இருந்தார் எந்த சுயநலமும் இல்லாமல் இருந்தார் அதிகாரத்தை வந்து எதிர்பார்க்காமல் இருந்தார் அதனால் அந்த இது வெற்றி அடைஞ்சது ஆனால் இன்றைக்கி நிதிஷ்குமார் அவர்கள் வந்து வெறுமனை அதிகாரத்தை மட்டும்தான் குறிக்கோளாக கொண்டு இயங்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கூட்டணியில் இருந்தார் பிஜேபி கூட்டணியில் அப்புறம் ப பதினாலில் இவர் பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்தாதனால் விலகினார் அப்புறம் அவன் பதினஞ்சில் ம மகா கத்பந்து உருவாக்கி ஆட்சி அமைக்கிறார் ரெண்டே வருடத்தில் மீண்டும் வந்து பிஜேபியோடு சேர்ந்துக்கிறாரு திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பிஜேபியோடு சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கிறார் மறுபடியும் ரெண்டே வருடத்தில் பிரிஞ்சு மகா கத்பந்து உருவாக்குறாரு அதுக்கான காரணங்கள் அவர் சொல்லவே இல்லை இப்போ நம்ம லல்லு பிரசாத் யாதவ் யாதவோடு சேர்ந்துருக்காரு எதுக்காக அவர் ஊழல்வாதி நிதிஷ்குமாருக்கு ஒரு கிளீன் இமேஜ் இருக்குது ஊழல் இல்லாத ஒரு தலைவராக இருக்கிறாரு அவர் ஊழலை எங்கேயுமே சமரசம் செய்யலைங்கிறது வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் லல்லு பிரசாதோடு சேர்ந்துட்டு நீங்கள் எப்படி ஊழல் ஒழிக்க போகிறேன்னு சொல்ல போகிறீங்க இந்த கேள்வி இருக்குது என்ன சித்தாந்தத்தை எடுத்து போக போகிறீங்க உங்களோட தத்துவம் என்ன எதற்காக நீங்கள் வந்து கூட்டணி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அந்த நிலைப்பாடு இல்லையா மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போ நிதிஷ் என்ன பண்ணுறாரு தன்னோட தேவைக்காக தனக்கு பிரதமர் நாட்காளி வேணுங்கிறதுக்காக இல்லை தன்னை நான் வந்து ஒரு முதலமைச்சர் ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் கூட்டணியை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த ஒரு கூட்டணியில் வந்து ஒரு தர்மமே இல்லாத ஒரு நபராக இருக்கார் இவரை நம்பி இந்த கட்சிகள்லாம் போகிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்தாக தான் இருக்க போகுது இன்னொன்று இந்த எதிர்கட்சிகளாக ஒன்று இணைஞ்சு இதுதான் முதல் முறை இணைகிறாங்களான்னு பார்த்தா இல்லையே ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டுலேயே இணைஞ்சாங்க இல்லை இந்த அளவுக்கு இணையலை என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த முறை வலுவாக எதிர்கட்சிகள் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்னென்னா மத்திய அரசனுடைய விசாரணை அமைப்புகளை வந்து கட்சிகளை வந்து பழி வாங்குவதற்கு அரசியல் பழி வாங்குவதற்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாங்க கட்சிகளை கூட்டணி கட்சிகளையே உடைக்கிறாங்க மகாராஷ்டிராவில் பார்க்கலாம் இங்கே பீகார்லேயும் பார்க்கலாம் இப்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக ஒரு கட்சி தான் ஒரு மொழி ஒற்றை ஆட்சி ஒரு கட்சிங்கிற இலக்கை நோக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் மாநில உரிமைகளையும் மாநில கட்சிகளுடைய நலன்களையும் பாதுகாப்பதற்காக இப்போ மாநில சுயாட்சிங்கிற ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் எழுப்பப்பட்டு வர பிரச்சனையே மாநில சுயாட்சியை இன்றைக்கு பெரும்பான்மையான மாநிலங்களில் பேச தொடங்கியிருக்காங்க இது போன்ற ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தியது பாஜகவுடைய அணுகுமுறை தான்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இப்போ மாநில சுயாட்சிங்கிறதே மாநிலங்கிறதே வந்து மத்திய அரசுக்கு தன்னோட நிர்வாக வசதிக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் மாநிலங்கள் நமக்கு வேணும்னா எந்த மாநிலங்கள் வேணால் பல மாநிலங்கள் அப்படி தான் பிரிக்கப்பட்ட
ஜீரோ புள்ளி நாலு ரெண்டு சதவீதம் இல்லை எட்டு சதவீதம் மட்டும்தான் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் எத்தனை கேஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபைனல் ஹியரிங் வரைக்கும் வந்திருக்கு இருபத்தி அஞ்சு கேஸ் வந்து ஃபைனல் ஹியரிங் வரைக்கும் வந்திருக்கு எல்லா ரெண்டு தரப்பும் ப்ராசிக்யூஷன் தரப்பும் இவங்க தரப்பும் ரெண்டு பக்கமும் வந்து எல்லாமே ஹியரிங் எடுத்து கடைசியில் ஜட்மெண்ட் ஆனது இருபத்தஞ்சு கேஸ் அதில் இருபத்தி நாலு கேஸ் வந்து கன்விக்டாக தான் இருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும்தான் ரிலீவ் ஆயிருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து அந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு மற்றதெல்லாம் ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் உதாரணத்துக்கு இப்படி போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிக்கிறது இல்லை ஒத்துல ஒத்துழைப்பு தராமல் இருக்குது இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால வந்து தள்ளி போயிட்டு இருக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து அதாவது கன்விக்ஷனே இல்லைன்னு சொல்றது வந்து மிகப்பெரிய அபத்தம் இன்னொன்னு ஏதோ ஒரு முகாந்திரத்தின் அடிப்படையில் வருது அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது கோர்ட்டு தான் முடிவு பண்ணும் நாம வந்து முடிவு பண்ணல ஆனால் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காம இருக்கிறது இன்னொன்று இவர்கள் மேலே வரக்கூடிய ஊழல் குற்றச்சாட்டை ஏற்றுக்க மாட்டோம்னு சொல்றதே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அபத்தம் எங்களை வந்து ரைடு பண்றாங்க எங்களை விசாரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதே வந்து விசாரிக்கவே கூடாதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எங்களை விசாரிக்கிறாங்க அதனால எல்லாம் நாங்கள் ஒன்று கூட போகிறோம் ஏன்னா இப்போ ஜம்மு காஷ்மீரை பீக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆம் ஆத்மி ஓட்டு போடுது பிஏ பிஆர்எஸ் ஓட்டு போடுறாங்க அப்போ இவங்களுக்கு என்ன தத்துவம் இருக்கு இவர்களோட சேர்ந்து நீங்கள் என்ன மாற்றத்தை உருவாக்க போறீங்க இப்போ இவ்வளோ இல்லை ஒரு இப்போ பெரும்பான்மையாக ஒரு தோற்றம் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா மாநில நலன் சார்ந்து மாநில கட்சிகளுடைய அதிகாரம் சார்ந்து நலன் சார்ந்து ஏன்னா மாநிலத்துக்கான அதிகாரங்கள் எல்லாம் பறிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மாநிலத்தை ஒரு ஒன்றிய அளவில் யூனியன் இங்கே யூனியன் இருக்குல்ல அதுபோல் கொண்டு வர அளவில் தான் ஒரு முயற்சியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நம்மோட பத்திரிகையாளர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் இணைந்திருக்கிறார் இணைந்திருக்கிற மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அவர்களிடமே இந்த கூட்டத்தினுடைய தேவை சொந்த நலனின் அடிப்படையில் சேர்கிறதாக பாஜக சொல்கிறது தேச நலன் அடிப்படையில் ஒன்று சேருவதாக எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பார்வை பாலிடிக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைகள் தான் முடிவுகள் தீர்மானிக்கும் ஸோ நீடாவதி அவர் தான் முக்கியம் ஆக்சுவலாக பழைய காலத்தில் அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க அப்போ வந்து இந்த கட்சி பாஜக வாதிருச்சுது அப்போ நிதிஷ்குமார் பாஜகலேருந்து பிரிஞ்சு வந்தார் இல்லை மெஹபூபாவோட பாஜக சேர்ந்தாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் அரசியலில் பின்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா பின்னாடியே திரும்பி பார்த்துருந்தீங்கன்னா முன்னாடி அரசியலை நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை என்ன ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்ன பண்ணணுன்றதா இந்த கட்சிகளோட முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனை நீங்கள் பழைய விஷயத்தை பேசிவிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது அந்த கட்சி பிஆர்எஸ் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க இல்லை எது ஆம் ஆத்மி வந்து முன்னூற்றி எழுபது ஸ்கேப் பண்ணதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா வந்து யூ கேனாட் லுக் ஃபார்வேர்ட் நீங்கள் இருபத்தி நாலில் உங்களுடைய அஜெண்டா என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற சூழல் என்ன இன்றைக்கி இந்த எதிர்கட்சிகள் அரசுகள் வந்து கவர்னர்கள் மூலமாக பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க புலனாய்வு ஏஜென்சிகள் மூலமாக பல பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க அப்புறம் மதவாத அரசியல் போன்ற மக்களை பிரிக்கிற அரசியல் போன்ற விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரே வந்து ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஜெய் பஜ்ரங் பலின்னு சொல்லி ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறாருன்னா அது ஒரு அப்பட்டமான ஒரு பிர பிரச்சாரம் மத பிரச்சாரம் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி தான் கர்நாடகாவில் ஓட்டு போட்டாங்கன்றத நம்ம பார்த்தோம் நம்ம ஸோ அப்படிலாம் இருக்கும்பொழுது இந்த நேரத்தில் வந்து ஒன்றுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் வந்து ஒன்றுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறத பார்க்குறோம் அதனால் வந்து நம்ம பின்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தால் இந்த விஷயம் நடக்காதுன்றது இந்த கட்சி தலைவர்களுக்கு முதல்ல புரியணும் என்னென்ன ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ஆர்டினன்ஸ் போட்டிருக்காங்க செல்ல கவர்மெண்டில் அதை எதிர்த்து வந்து ராஜ்யசபாவில் தோக்கடிக்கணுன்றது இன்றைக்கி நிலைமை ஆம் ஆத்மிக்கு இன்றைக்கி எல்லாருடைய இதையும் தேவையாக இருக்குது அன்றைக்கி நீங்கள் முன்னூற்றி எழுபது ஸ்கேப் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆதரிச்சிருக்கலாம் பட் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லா கட்சியோட தயவும் தேவையாக இருக்குது இன்றைக்கி உங்கள் கவர்மெண்ட்டே நடக்க முடியல உங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியல எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குது உங்கள் ரெண்டு மந்திரிங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு அப்புறம் மீண்டும் மோடி வந்தாருன்னா அவங்களுடைய நிலைமை என்னாங்கன்னு நீங்களே அதை யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து தான் இவங்க ஒன்றுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ சுலபமான காரியம் அல்ல இவர்கள் வந்து ஒரு பிரதமர் கேண்டிடேட் யாருன்னு விட்டுருங்க எல்லோருக்கும் எது பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு காமன் கேண்டிடேட் போடுற விஷயம் இருக்குல்ல அது வந்து முக்கியமான விஷயம் அதில் வந்து ஒரு ஒரு கருத்தொற்றுமையை நீங்கள் ரீச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிக்குமே வந்து லோக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குல்ல அது அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ மம்தாக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் இருக்குது வெஸ்ட் பெங்காலில் நான் தான் பெரிய கட்சி மாநில கட்சி நான் முப்பத்தெட்டு இடத்துல நிற்பேன் நாலு இடத்த வந்து ரெண்டு இடம் கம்யூனிஸ்ட் ரெண்டு இடம் காங்கிரஸ்
மாயாவதி இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே கொண்டாடாதீங்க அவங்க எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமைக்கு என்றைக்குமே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தது கிடையாது அதனால் அவங்க சேர்க்க வேண்டாம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து ஒரு நடுநிலையாக இருந்தார் அவர் மேலே பல கேஸ் அவர் மேலே பல கேசஸ் இருக்குது அதனால் அவர் வந்து மத்திய அரசு சேர்த்து எந்த விஷயமும் பண்ணலை பட் இனிமேல் வந்து இப்போ செந்தில் பாலாஜி அரசும் போது ஒரு கருத்தை அவர் சொன்னார் ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கப்புறம் அவருடைய ஸ்டாண்ட் ஏன் மாறும் ஏன் ஏன் மாறும்னா டிடிபியும் பாஜகவும் ஒன்றாகிட்டாங்க அவருக்கு எதிரி ஆகிட்டாங்க அங்கே ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஸோ இவர் வந்து எழுத்து பாலிடிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய நிலையில் இருக்கார் அவருக்கும் வந்து மூணாம் தடவை மோடி வந்தார்னா அவருக்கும் சில பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால் அவர் வந்து இந்த காற்று எப்படி அடிக்குதுன்னு பார்ப்பார் அந்த எண்டில் வந்து அவர் தன்னோட சுச்சுவேஷன் தன்னோட பொசிஷன் சொல்வார் நவீன் பட்நாயக்கு மூணாவது தடவை மோடி வந்தால் பிரச்சனை இருக்குது ஒரிசாவில் வந்து பிஜேபி அந்த தடவை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவரை வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து முக்கியமான எதிர்கட்சி வந்து பிஜேபியாக தான் இருக்குது அதனால் அவருக்கும் வந்து யோசிப்பார் மூணாவது தடவை வந்து மோடி வரும்பொழுது காற்று எப்படி அடிக்குதோ அதை பார்த்துட்டு பிஜேபி சைடு போகிறதா எதிர்கட்சிகள் சைடு போகிறதான டிசைட் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் விஷயம் அப்படி இருக்குது அதனால் இந்த கட்சிகள் எல்லாமே வந்து ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கணும் சார் ஒரே பாயிண்ட் அஜெண்டா உங்களுக்கு மோடி வரக்கூடாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் ஒரு டிமார்க் உங்கள் லைனை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் தனி சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் தனி இந்த ஒத்த எஜெண்டாவில் நீங்கள்லாம் ஒன்று பண்ணணும் ஸ்டேட்டில் பின்னாடி எலெக்ஷன்ஸ் வரும்போது நீங்கள் தனித்தனியாக போட்டி போட்டுக்கோங்க என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் உங்கள் கட்சிக்காரங்களை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆம் ஆத்மியோட ஆர்டினன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு டெல்லியில் இருக்கிற காங்கிரஸ்காரங்க கொடி பிடிக்கிறாங்க அப்போ அதை சமாளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு காங்கிரஸ் ஐக்கிய வேண்டிக்கு இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டிலேயும் அவங்க லோக்கலில் இருக்கிறவங்க இந்த கான்ஸ்டிடுவன்சி இன்னொரு கட்சிக்கு போச்சுன்னா நம்மளுடைய செல்வாக்கு இங்கே போயிடும்னு நினைப்பாங்க அப்போ நீங்கள் லோக்கல் கட்சிக்காரங்களை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணணும் ஸ்டேட் விஷயங்கள் தனி சென்ட்ரலுக்கான விஷயங்கள் தனி இதில் நம்மளுடைய ஒரே பாயிண்ட் வந்து மோடி வரக்கூடாது மோடி வந்தால் நமக்கு ஃபியூச்சர் அஃபெக்ட் ஆகும் பல விதங்களில் பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் வந்து அந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம ஒன்று கூடியிருக்கோம் வேறு எந்த பாயிண்ட்டும் நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு ஒரு குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை வந்து சரத்பார் சொல்கிற மாதிரி போட்டு ஒன் பாயிண்ட் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் போனீங்கன்னா வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் பொது முதல்ல பொது கேண்டிடேட்டு அப்புறம் பிரதமர் வேட்பாளர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும் பல பல தடைகளை கலந்து தான் இந்த கூட்டணி அமைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா வந்து பிஜேபி வந்து ஒவ்வொரு கட்சிகளாக இழந்துட்டு இருக்கு கூட்டணி ஆனால் இவங்க வந்து சேர்க்கிற முயற்சியில் இருக்காங்க பாஜக வந்து இப்போ தான் என்டிஏ பற்றி மறுபடியும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சில கட்சிகளெல்லாம் வந்து சேர்க்குறாங்க ஸோ அவங்க அவங்களுக்கும் வந்து இதோட ஆபத்து தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா வந்து முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் அவங்களும் வாங்கி தான் அவங்களும் வராங்க ஸோ மீதி இருக்கிற சதவீதம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வாங்கியிருக்காங்க மீதி இருக்கிற அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்ல வந்து நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் ஒன்று சேர்ந்தால் வாங்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அந்த ஒன்று சேர்ற பாயிண்ட்ல கருத்து வேறுபாடுகள் ஈகோ போன்ற பிரச்சனைகள் கட்சியோட கொள்கையை ஊழல்லாம் விட்டுருங்க ஊழல்லாம் பார்த்தா எந்த கட்சியும் யாரோடையும் கூட்டு சேர முடியாது பாஜக அதிமுகவோட சேர முடியாது இல்லை ஊழல் குற்றச்சாடு சொல்கிற காங்கிரஸ் மேலே திமுக சேரும் திமுக காங்கிரஸ் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் பல இருக்கிறத பார்க்கணும் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வெவ்வேறு கட்சிகள் மேலே வெவ்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அதனால் ஊழல் ஒரு காரணமாக வச்சோ அந்த மாதிரி வச்சோ ஒரு கூட்டணி அமைகிறதுலாம் இல்லைங்க இங்கே யார் கூட சேர்ந்தால் எப்படி வெற்றி பெற முடியும் எந்த இடத்துல யாருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றதாக பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதனால் இந்த கட்சிகள் எல்லாமே இன்றைக்கி என்ன முடிவு பண்ணணும்னா ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் தனி சென்ட்ரல் பாலிடிக்ஸ் தனி தனித்தனியாக டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அதில் கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா இவங்ககிட்ட இதற்கான முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சிவராஜசேகரன் இப்போது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு ஒரு பிரதான எதிர்கட்சி நிலைக்கு கூட வர முடிய எண்ணிக்கையை காங்கிரஸ் தொட முடியல இந்த அனைத்து கட்சிகளையுமே ஒருங்கிணைய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்பட்டுக்கு தான் சொல்கிறாங்க தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் களத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நூற்றி எண்பதுலேருந்து இரநூறு இடங்களில் மாநில கட்சிகள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிற வலுவாக இருக்கிற இடமாக பார்க்கப்படுகிறது காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸும் பாஜகவும் இரநூத்தி முப்பதுலேருந்து இரநூற்றி ஐம்பது இடங்களுக்குள்ளே நேரடியாக ஒரு போட்டியிடக்கூடிய சூழல் அமைந்திருக்கு டெல்லி யூபி மற்ற மாநிலங்கள்லாம் மாநிலங்கள்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஒரு நானூற்றி ஐம்பது இடங்களில் பொது வேட்பாளர் அப்படி என்பதும் மாநில கட்சிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்கிற இந்த குரல்கள்லாம் எப்படி நடைமுறைக்கு சாத்தியமாகும் காங்கிரஸ் இதை எப்படி
அது மா நாட்டிலே ஒரு அமைதியற்ற சூழ்நிலை உருவாகிற போதெல்லாம் அவர் மௌனமாகி விடுகிறார் மாதம் மாதம் மனதின் குரல் மக்களோடு பேசிட்டு தானே அவர் மனதின் குரல் என்கிற குரல் அவர் மனதின் குரல் அவருடைய குரலாகத்தான் இருக்கிறதை விட மக்களின் குரலாக அது இல்லை அது என்றைக்கு மக்களின் குரலை உணர ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த மனதின் குரலுக்கு ஒரு வார்த்தைக்கு அந்த ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அவர் அப்படி பேசுகிறது இல்லை ஸோ மக்களின் மனதை படித்தவராக அவர் இல்லை மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார ஆபத்தை இந்தியா சந்திக்க இருக்கிறது என்று சொல்கிற அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை சந்திக்க இருக்கிறது என்று சொல்கிற அளவு பேசலாம் ஒரு அண்மை செய்தியை பார்த்து விட்டு பேசலாம் பாட்னாவிலே எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டம் தற்பொழுது தொடங்கி இருக்கிறது பீகார் தலைநகர் பாட்னாவிலே எதிர்கட்சி தலைவர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் தற்பொழுது தொடங்கி இருக்கிறது பீகாருடைய முதலமைச்சரும் முதலமைச்சரும் ஐக்கிய ஜனதா தளத்தினுடைய தலைவருமான நிதிஷ்குமார் ஒருங்கிணைப்பிலே நடைபெறுகின்ற இந்த கூட்டத்திலே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி முதலமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் உள்ளிட்ட முதலமைச்சர்கள்லாம் பங்கேற்றிருக்கார்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மகாராஷ்டிராவுடைய முன்னாள் முதலமைச்சரும் சிவசேனா உத்தவ் தாக்கரே பிரிவினுடைய தலைவருமாக இருக்கிற உத்தவ் தாக்கரே பங்கேற்றிருக்கிறார் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் சரத்பவார் பங்கேற்றிருக்கார் இப்படி பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் சற்றேற்குரிய இருபது பேர் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திலே பங்கேற்றிருக்கார்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கு இதில் ஒரு முக்கிய முடிவுகள் எட்டப்படும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது கடந்த நெருக்கடி நிலை காலகட்டத்திலே பீகாரில் இருந்து ஒரு களம் அமைந்தது அதுபோல தற்பொழுது ஒரு களம் அமைந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் எதிர்கட்சியினுடைய கூட்டணியில் இருந்து தலைவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஒரு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தருணத்திலே இந்த கூட்டமானது நடைபெறுகிறது இந்த கூட்டம் ஒரு வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மக்களவை பொது தேர்தலில் எப்படி இந்த எதிர்கட்சிகள் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றன பொது வேட்பாளர் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பொது அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு பொது செயல் திட்டம் உள்ளிட்டவெல்லாம் குறித்தெல்லாம் விவாதிக்கிறதுக்காக இந்த கூட்டமானது தொடங்கி இருக்கிறது கூட்டத்தினுடைய முடிவுகள் அதுக்காக தலைவர்கள் பேசுகின்ற கருத்துக்களை அடுத்திருந்து பார்க்கலாம் நாம் சிவராசியாக நீங்கள் தொடரும் ஆக இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் தேசம் இருக்கிறது இன்றைக்கு கூட பராக் ஒபாமா சொல்கிற போது இந்தியாவிலே சிறுபான்மை இஸ்லாமிய மக்கள் ஒரு அச்சுறுத்தலோடு தொடர்ந்து வாழ்வது என்பது ஏற்புடையதல்ல அவர்களுடைய நலன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் இன்றைக்கு ஜோ பைடனிடம் அவர் பேசுகிற போது வலியுறுத்த வேண்டும் என்கிற கருத்தை பராக் ஒபாமா சொல்லியிருக்கிறார் இங்கு இருக்கிற மக்களுடைய எண்ணம் அதுவாக இருக்கிறது ஒரு நாட்டிலே இருக்கிற அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒற்றுமையாக ஒரு தேசத்தை உருவாக்குகிற இன்னும் சொல்லப்போனால் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்கிற நிலையிலிருந்து இவர்கள் ஒற்றுமையிலே வேற்றுமை காண்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் இப்படி ஒரு சனாதன சக்திகள் அந்த சித்தாந்தத்தோடு செயல்படுகிற காரணத்தினாலே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சமுதாயத்தை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அவர்களை உர புறந்தள்ளிவிட்டு அவர்கள் நலங்களை புறந்தள்ளிவிட்டு இவர்கள் ஒற்றை கோஷத்தோடு இந்த நாட்டை வழிநடத்த முடியும் என்கிற அந்த சித்தாந்தம் என்பது ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறது இதை காக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த தேசத்தில் இருக்கிற அனைத்து தலைவர்களுக்கும் இருக்கிறது அதை உணர்ந்து தான் இந்த கூட்டத்திலே இவர்கள் அனைவரும் ஒரு மைய இதில் இருக்காங்க அவர்கள் ப தலைவர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் சொன்னதைப் போல் நானூற்றி ஐம்பது இடங்களிலே ஒரு பொது வேட்பாளர் என்பது வரவேற்க வேண்டிய ஒரு கருத்து உண்மையிலே ஒரு இடத்துல கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூன்று அறுபத்தைந்து சதவீத வாக்குகள் வந்து மோடிக்கு எதிராகவே இருக்கிறது இதை பயன்படுத்தி கொண்டு வாக்கா வந்து வாக்காளர்களை சிதறடித்து அவர்கள் எண்ணத்தில் வந்து அவர்கள் ஒரு தவறான ஒரு பிரச்சாரத்தை ஏற்படுத்தி அப்படியே ஒரு ஒரு வழியிலே அவர்கள் வெற்றி பெற்று வருகிறார்கள் தேர்தல் அரசியலிலே வெற்றி பெற்றால் கூட பெற்ற வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அந்த இடத்திலும் பல தில்லுமுல்களை செய்து கபலிகரம் செய்கிற ஒரு யுத்தியை இவர்கள் கையாளுகிறார்கள் கூட்டணி தர்மத்தை பற்றி சகோதரர் சொன்னார் எந்த இடத்திலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி தர்மத்தோடு நடந்து கொண்டதில்லை அவர்களோடு உறவு வைத்திருந்த சிரண்மணி அகா அகாலிதளம் கட்சியிலிருந்து தெலுங்கு தேசம் கட்சியிலிருந்து இப்படி விலகி வந்திருக்கிற நிதிஷ்குமார் வரை ஒவ்வொருவரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிவசேனா சிவசேனாவை சிதறடிக்க பார்த்தார்கள் ஆனால் அங்கே சிவசேனா உத்தவ் தாக்கரே குப்பினால் தான் இருக்கிறது இவர்கள் ஆதரித்த ஏக்நாத் சிண்டேக்கு இல்லை என்கிற நிலை இருக்கிறது இங்கே அனைத்து இந்திய அதிமுகவோடு கூட்டணி உறவு வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களை ஒரு பொம்மைகளைப் போலவே எப்படி கையாண்டார்கள் என்பதை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் எனவே தேர்தல் அரசியலில் கூட்டணி தர்மம் என்பது பாரதிய ஜனதாவிற்கு சுத்தமாக கிடையாது சொந்த கூட்டாளிகளையே கபலீகரம் செய்தவர்கள் அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி வைத்திருந்தவர்கள் இன்றைக்கு எப்படி இருந்தாலும் அந்த சனாதன சித்தாந்தத்தை வைத்து ஒற்றை தலைமையின் கீழே நாம் உருவாகிவிட்டோம் இனிமேல் இவர்கள்
எனவே அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கிற அந்த முயற்சியிலே காங்கிரஸ் பெரியக்கும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைவர் அவர்கள் சொன்னதை போல் இதை ஒருங்கிணைக்கிற மிகப்பெரிய பொறுப்பு அனைத்து தலைவர்களுக்கு இருந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைமைக்கு கூடுதல் பொறுப்பு இருக்கிறது அது உணர்ந்த காரணத்தினால் தான் எந்த தியாகத்திற்கும் தயார் என்கிற வார்த்தையை அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் எந்த தியாகம் செய்தேனும் இந்த பாசிச கும்பலை விரட்டி அடிப்பது தான் இந்த சனாதன சக்திகளை விரட்டி அடிப்பது தான் இந்த தேச விடுதலைக்கு ஒரு இதாக அமையும் என்பது போல் நாங்கள் உணர்கிறோம் நீங்கள் இரண்டாவது விடுதலை போருக்கான ஒரு முன்னெடுப்பாகவே இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக ஒரு மக்கள் எதிர்பார்க்கிற மக்கள் விரும்புகிற ஒரு அமைதியான வலுவான வலிமையான நல்லாட்சியை தருவதற்கு இந்த கூட்டம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் பாஜக தரப்பிலோ அவங்க தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒன்பது ஆண்டு காலம் ஒரு சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்துருக்கிறோம் மக்கள் ஊழல் என்பதே எங்கள் ஆட்சியில் இல்லாத ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் ஆனால் மக்களால் அங்கீகாரத்தை இழந்தவர்கள் பதவிக்கு மீண்டும் வர வேண்டும் என்பதற்காக சொந்த நலனுக்காக சொந்த பிரச்சனைக்காக ஒன்று கொடுக்கிறார்கள் என்று அதானியின் ஊழலை பற்றி பேசுகிற போது வாய் திறக்க மறுப்பது ஏன் அமித்ஷாவின் மகன் ஊழல் செய்கிறார் என்று சொல்கிற போது அதை வாய் திறக்க மறுப்பது ஏன் இப்படி பல இடங்களில் ரஃபேல் ஊழல் என்று வருகிற போது அதை வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு தயங்குவது ஏன் இங்கே கர்நாடகாவிலே எடியூரப்பா அந்த அவர் ஊழல் செய்யலையா பல மாநிலங்களிலே அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு இல்லாமல் இல்லை லஞ்ச ஊழலிலிருந்து பாலியல் குற்றச்சாட்டிலிருந்து அனைத்திலுமே இன்றைக்கு குற்றவாளிகளின் பிறப்பிடமாக இருப்பிடமாக இருக்கிற ஒரே கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி என்கிற அளவிற்கு இருக்கிறவர்கள் தன்னை இவர்கள் யோக்கியர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருவது என்பது ஏற்க முடியாது அவர்களுடைய பிரச்சாரம் இனி எடுபடாது என்கிற நிலை மக்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றவில்லை வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை ஒழிப்போம் என்றார்கள் செய்யவில்லை விவசாயிகள் நலன் காப்போம் என்றார்கள் செய்யவில்லை இப்படி ஒவ்வொரு இதிலுமே அவ வருடத்திற்கு இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு என்று சொன்னது என்னானதுன்றது தெரியவில்லை இப்படி பல்வேறு நிலைகளில் பார்த்தால் அவர்களுடைய வெற்றி என்பது அவர்களுடைய பொருளா பொருளாதார ரீதியாக இந்தியாவை நாங்கள் முன்னேற்றி விட்டோம் என்று சொல்வதெல்லாம் ஒரு வெற்றுவாதமாக தெரிகிறது இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற நாம் யதார்த்தத்தை உணர்ந்திருக்கிறோம் இவர்கள் செய்கிற இந்த பொய் பிரச்சாரம் என்பது உலகளவு உலக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு கூட அவர் பேசுகிற போது பத்தாவது இடத்தில் இருந்த நாங்கள் இப்போ அப்படின்னு சொல்கிற அளவிற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வலுவான ஊடக பிரச்சாரம் செய்கிற அளவிற்கு சில ஊடக பார்வை நீங்க அப்படி சொல்றீங்க ஆனா உலகத்தினுடைய வல்லரசாக பார்க்கப்படுகிற அமெரிக்காவுடைய அதிபருடைய அழைப்பில் இந்தியா பிரதமர் அமெரிக்கா பயணம் மேற்கொண்டிருக்கிறார் இந்திய பிரதமர்கள் அமெரிக்கா போனது இல்லையா அந்த இந்திரா காந்தி போனது இல்லையா தலைவர் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் போனது இல்லையா ஏதோ உலகத்திலேயே இவர் ஒருவர் தான் முதலிலே சென்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவது எந்த விதத்திலே நியாயம் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்தபோது அவர் அமெரிக்கா செல்லவில்லையா அவரை அழைக்கவில்லையா அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய தலைவர் பிரதமர் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு செல்கிறார் என்பதையே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சார யுத்தியாக வை வைத்து கொண்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்று அங்கே நடக்கிற தேர்தலுக்கு பிரச்சாரம் சொல்வதற்காக இங்கே கேட்டு ஒரு செல்கிற தலைவரை போல கடந்த முறை இவர் செய்த அமெரிக்காவில் இவர் செய்த கூத்தை மக்கள் பார்க்கவில்லையா எனவே இவர்கள் செய்கிற நடைமுறையில் ஒரு சாதாரணம் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் ஒரு நாட்டினுடைய இதுக்கு சுற்றுப்பயணம் போகிறது அதையே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிரச்சார யுத்தியாகவும் பிம்பமாகவும் கட்டமைக்கிற இதை எப்படி சொல்ல முடியும் அங்கே இருக்கிற நியூயார்க் டைம்ஸில் ஒரு இதை ஒரு ஒரு பொய்யான இதை வந்து நாக்பூர்லேருந்து ஃபேக்காக போடுறான் அதை தான் இவர்கள் சங்கிகள் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் அதை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்க அதை நியூயார்க் டைம்ஸே அது ஃபேக்கு அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் போடுத்தும் போது அதுக்காக நம்ம வெக்கி தலை குனிய வேண்டியது இல்லையா அது மாதிரி எவ்வளோ ஒரு அதாவது பொய்யான பிரச்சாரங்கள் இன்றைக்கு பல குற்றச்சாட்டுகள் இன்றைக்கு வலி வரிசையாக க வந்து ஊடகத்தில் அவங்க பரப்புகிற பொய் செய்தி கைது செய்யப்படுகிறவர்கள் யாருன்னா அந்த பாஜக நிர்வாகிகள் ஆக அவர்கள் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு அமித்ஷா சொன்னதைப் போல் நாங்கள் எத்தனை எத்தனை பொய்களை சொல்கிறோம் என்பதில் எவ்வளவு பொய்களை சொல்கிறோமோ எது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுதோ அதுதான் நம்முடைய வெற்றின்னு அவரே அவருடைய ஊடக கூட்டத்தில் பேசுகிறோம் பீகாருடைய அந்த அதனால கூட்டத்தை அந்த சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த அளவில் இருக்கிற அவர்களுடைய மக்கள் இப்போது உணர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் புரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது அதனால நிச்சயம் இந்த கூட்டம் என்பது நிச்சயம் வெற்றியை தரும் இந்த வலுவான நம்பிக்கை உள்ள அந்த கூட்டணி வலு பெறும் அப்படின்றது எங்களுடைய கருத்து பேசுவோம் நம் அரங்கில் இருக்கிற ரஞ்சித் குமார் பல குற்றச்சாட்டுகளை பாஜக மீது முன் வைக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக வைக்கிற விவாதம் வந்து வெறுப்பு வே ஒற்றுமையில் வேற்றுமை காண்கிறாங்க இந்த எதிர்கட்சியினுடைய கூட்டணியை சேர்த்துருக்கதே பாஜக தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக கூ தங்களிடம் இருந்த கூட்டணி கட்சிகளை கூட தக்க வைக்க முடியலை கூட்டணி கட்சிகளையே கபலீகரம் பண்ணுறாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ தான் கூட்டணியை பற்றி யோசிக்க
கூட்டணியை பற்றி பிஜேபி எங்கேயுமே கூட்டணி எங்கேயுமே கழட்டி விடலைங்க அதுதான் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அக்காலி தலமாக அவங்க ஒரு அந்த ஃபார்முலாவை வந்து ஒரு காரணம் காட்டி விலகிறாங்க அதுக்கு பிஜேபி வந்து கூட்டணியை விளக்கலை அவங்களா விலகி போகிறாங்க நம்ம யாரையும் வலுக்கட்டாயமாக வந்து எழுத்துக்கல இந்த பக்கம் சந்திரபாபு நாயுடு போனது அவர் அவரோட தனிப்பட்ட கருத்து அப்படி தான் ஒவ்வொருத்தருமே வெளியே போகிறாங்களே தவிர மகாராஷ்டிரா இவர் சிவசேனா போனது அவர் அவரோட விருப்பம் யாருமே அவரை வந்து வெளியே போக சொல்லலை அவருக்கு வந்து சிஎம் ஆசை வருது சிஎம் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாரு அது முரண் ஏற்படுது அப்புறம் ஷிண்டே விளையாடுறாரு இன்றைக்கி ஷிண்டேவை ஷிண்டேக்கு தான் வாய்ப்பை கொடுத்து இவங்க நூற்றி ஐந்து எம்எல்ஏ வச்சுருக்காங்க அதிகமான எம்எல்ஏ வைத்திருந்தும் கூட ஷிண்டேக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து ஆட்சியை வந்து சுமூகமாக கொண்டு போகிறாங்க ஸோ பிஜேபி இப்போ ஏடிஎம்கேட கூட்டணி சுமூகமாக தான் போய்கிட்டு இருக்குது கருத்து முரண் இருக்கும் அது கொள்கை முரண் கருத்து முரண் வந்து பேசிக்கலாம் நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> எடியூரப்பாச்சு <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 பாஜக ஆட்சியில் ஊழல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறாங்க இல்லை நான் நான் சொன்னேன் பாஜக ஆட்சியில் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஊழல் குறைவுங்கிறத தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் நூறு சதவீதம் ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் குற்றச்சாட்டுமே வாய் திறக்காமல் இருந்துட்டு ஊழலே இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு போலியான வாதம் இல்லை இப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி வந்து அதுக்கப்புறம் எந்த விசாரணை எஸ்பிஐயும் எல்ஐசியும் எஸ்பிஐ எல்ஐசியும் முதலீடு பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து அந்த ஷேர்ஸை வாங்குறாங்க இதுக்கும் வந்து மத்திய அரசுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது இவங்கள்ட்ட வந்து நிறுவனர் <laughs> வாங்க <laughs> 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 வெளிநாட்டுக்கு <laughs> அவமதிப்பு <laughs> 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 
பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு பாடுபட்டு கிடக்குது இந்த பத்தாண்டுகளில் எந்த அளவுக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை இவர்கள் விட்டு விற்று சீரழித்திருக்கிறார்கள் அப்படின்ற குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலி கம்பெனிகள் செல் கம்பெனிகளை எப்படி உருவானுச்சு அதனுடைய டிரான்சாக்ஷன் என்ன குற்றப்பின்னணி கொண்ட அதானி அதானியை சார்ந்த உறவினர்கள் இவர்களெல்லாம் அவங்களாம் வந்து ஒரு அரசோட அப்படி என்ன நெருக்கம் அதையும் தாண்டி பிரதமர் போகிற அனைத்து உலகத்து உலக நாடுகளுக்கு போகிற போதெல்லாம் அதற்கு முன்போ அல்லது பின்போ அல்லது உடனோ அழைத்து செல்கிற நிலை ஏன் ஏற்பட்டது இவர் வந்து இவருக்கு தரகராக செயல்படுகிற அளவிற்கு இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அதானிக்கு வந்து ஒரு ஒரு மீடியேட்டராக செயல்படுகிற அளவிற்கெல்லாம் ஒரு குற்றச்சாட்டு வருகிற போது அதற்கு உங்கள் பதில் என்ன பாராளுமன்றத்திலே பதில் சொல்லுங்கள் என்று தலைவர் ராகுல் காந்தி சொல்கிற போது ஓடி ஒழிந்தது ஏன் அதற்கு பிறகு அவரை பழிவாங்கணும்னு அவர் மேலே வழக்குகளை போட்டு ஏற்கனவே அவரை வந்து அவருடைய பதவியை பறித்து அவருக்கு தண்டனை வழங்கி இப்படி ஒரு பழிவாங்குகிற அரசியலை செய்தது யார் ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாவற்றிற்கும் நீதிமன்றத்தை வந்து அதாவது இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஜனநாயகத்தின் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிற அனைத்து இதையும் வந்து அவர்கள் கபலீகரம் செய்திருக்கிறார்கள் தன் ஆக்டோபஸ் கரங்களால் அவர்கள் கையிலே இருக்கிறது இன்னும் எதிர்காலத்தில் இந்தியாவிலே இவர்கள் இன்னும் என்னென்ன அக்கிரமங்கள் செய்ய போகிறார்கள் என்கிற பயம் கட்சிகளுக்கு மட்டுமல்ல இந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு வாக்களித்து தான தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லை வரப்போகிற தேர்தல் மக்கள் வாக்களிப்பு என்பது அறுபத்தைந்து சதவீத ஓட்டு எப்படி சிதறி கிடந்ததோ அதை ஒற்றுமைப்படுத்துகிற ஒருமைப்படுத்துகிற வேலையை தான் தலைவர்கள் செய்கிறார்கள் நிச்சயமாக இந்த தேசத்தில் பெரும்பான்மை மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தைந்து சதவீத மக்கள் என்பது பெரும்பான்மை மக்கள் இவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களை வந்து நம்ம ஒருமுகப்படுத்துகிற போது இவர்கள் வீழ்த்தப்படுவது நிச்சயம் இவர்கள் தோல்வி காணப்போவது நிச்சயம் எனவே இவர்கள் மீதம் வந்து தாங்கள் வந்து யோக்கியர்களை போல இவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பது எந்த ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் வளர்ச்சியை பற்றி பேசியதே இல்லை கர்நாடக தேர்தலிலே கூட நாங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொன்னபோது நாங்கள் கர்நாடகாவிலே இவ்வளோ வளர்ச்சி திட்டங்களை செய்தோம் என்கிற வாக இது வாதமே இல்லை அங்கே பஜ்ரங் பலியை கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர்கள் கடைசியிலே மக்களை பிளவுபடுத்துகிற அந்த இடத்துல திப்பு சுல்தான் வரலாறை தேவையில்லாமல் பேசுவார்கள் அங்கே வளர்ச்சி திட்டத்தை பற்றி பேச மாட்டாங்க அதனால் அவர்களுடைய இலக்கு என்பதும் பாதை என்பதும் பிரச்சாரம் என்பதும் வேறு விதமானது மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடியது எனவே இவர்கள் விரட்டப்பட வேண்டியவர்கள் அப்படின்றதுனால தான் யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதை விட யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்கிற தெளிவான தீர்க்கமான இருக்கிற இடத்துல கட்சிகளும் வந்து ஒரு சேர்ந்து ஒரு பொதுவான பிரதமர் வேட்பாளர் அறிவிப்பதிலிருந்து மாநில அந்தந்த மாநிலங்களில் தொகுதி பங்கீடு வரை பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கு இது இந்த கூட்டணி என்பதே இந்த அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்று தொழுவது என்பதே ஒரு ஒரு மெகா கூட்டணி அமைப்பதற்காக நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படிலாம் சொல்றாங்க இதை எப்படி எதிர்கொண்டு இந்த கூட்டணி அமையும்னு நீங்க நம்பிக்கை விடுது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை எழுகிற போதெல்லாம் இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது சகோதரர் ஜெகதீஸ்வரன் சொன்னது மாதிரி ஒரு நேரம் காங்கிரசுக்கு எதிராக திரள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போது எழுபத்தி ஏழுல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அதற்கு பிறகு மாற்றம் வந்தது அதற்கு பிறகு ஒரு பதினேழு ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைய வேண்டும்னு அப்போ தேசிய முன்னணி அதுக்கு பிறகு தேசிய முன்னணியிலே திருப்பி ஒரு வந்து திருப்பி மீண்டும் ஒரு இன்னொரு தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிற நிலைமை ஏற்பட்டது அது மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் ஆனால் அடுத்தடுத்து வருகிற போதெல்லாம் அனைத்து மாநில கட்சிகளும் வலுப்பெற்று வந்திருக்கிற இந்த நிலையில் அவர்களை புறக்கணித்து விட்டும் அந்த மாநில உரிமைகளை புறக்கணித்து விட்டும் இனி வந்து அணி காண்பது என்பது சாத்தியமில்லை எனவே அவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து மாநில சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்கிற அந்த முழக்கத்திற்கு வலு கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது அதுவும் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையில் இவர்கள் ஒரு தலைமையின் கீழே ஒற்றை ஆட்சி சர்வாதிகார ஆட்சி என்று போய் கொண்டிருக்கிற நிலையில் இந்தியாவை ஒருமைப்படுத்த அனைத்து மாநில கட்சிகளையும் இணைத்து மாநில மக்களின் உணர்வுகளையும் மதித்து ஒரு கூட்டணி அமைத்தால் மட்டும்தான் வெற்றி சாத்தியம் என்கிற நிலையில் இன்றைக்கு அது சாத்தியமாயிருக்கிறது அது நிச்சயம் வலுப்பெறும் வெற்றி பெறும் அப்படின்றது தான் கருத்து மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிற அந்த முழக்கத்தை மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்கிற திமுகனுடைய முழக்கத்தை தேசிய கட்சியான காங்கிரஸிலிருந்து நீங்கள் சொல்வது ஒரு புதிய தலைவர் ராகுல் காந்தி அவருடைய சமீபத்திய போற இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேரளாவிலே பேசுகிற போதும் கர்நாடகாவிலே பேசுகிற போதும் தமிழ்நாட்டிலே பேசுகிற போதும் அந்தந்த மாநில மக்களினுடைய உரிமைகளை அவர்களுக்கான அந்த இதை வந்து கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்றதுல அவர் தெளிவான கருத்து இருக்குது அந்த கருத்தை அவர் வலியுறுத்தி பேசியிருக்கிறார் அவர் சொல்கிற குரலில் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் சொல்கிற மாநில சுயாட்சி உரிமையை அவர் வலியுறுத்துகிறார் ஒரு மாநிலத்தினுடைய உரிமையை பறித்துவிடக்கூடாது ஒரு தேசிய மைய அரசில் இருக்கிறவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒன்றிய அரசு அது அவர் ஒன்றிய அரசுன்றது அவரும் ஒத்துக்கிறார் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் தான் நீ உன்கிட்ட பவர் கிடையாது அவர்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்கணும் அப்படின்றது சொன்னது தலைவர் ராகுல் காந்தி அதை சொல்லியி
திமுகவுடைய மாநில சுயாட்சி முழக்கம் இன்றைக்கு தேசம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பரவி இருக்கிறது அந்த ஒரு புள்ளியும் இங்கே இந்த அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்று சேர்க்கிறது தேசிய அளவில் நெருக்கடி ஏற்படுகின்ற பொழுதெல்லாம் இந்தியாவினுடைய தலைவராக மு கருணாநிதி இருந்திருக்கிறார் தன் உயரம் தனக்கு தெரியும் என்று அவர் குறிப்பிட்டாலும் கூட தேசிய அளவிலான நெருக்கடிகள் இக்கடு ஒரு இக்கட்டான சூழல் இல்லாமல் அவர் இந்திய தலைவராகத்தான் பரிணமித்திருக்கிறார் என்று அண்மையில் கூட திருவாரூரில் நடந்த விழாவில் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்போ அதே வழியை பின்பற்றி தேசிய அரசியலில் தடம் பதிப்பதற்கும் தேசிய அளவிலே ஒரு தலைமையாக தலைவராக வருவதற்காக அந்த ஒரு எதிர்கால நோக்கத்தோடு அந்த இலக்கோடு தி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்காராம் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணனுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் விஸ்வாசத்தை பற்றி பேசினார் மோடியோடய விஸ்வாசத்தை வந்து அத்வானி கிட்ட கேட்டால் தெரியும் மறந்துட்டார் ஈஸியாக அவ்வளோ சீக்கிரமாக அதே மாதிரி வந்து செந்தில் பாலாஜி வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் படுத்துனாருன்னு சொன்னார் சரி சொராபதின் என்கவுண்டர் வழக்கில் வந்து அமித்ஷா எங்கே போய் படுத்திருந்தார் அவரை சொல்ல சொல்லுங்கள் பத்து நாள் தலைமுறை வரல அவர் அவரே வரலாறு ஈஸியாக மறந்துட்டு மறைச்சிட்டு நான் பேசலான்னு ஆசைப்பட்றாரு அதே மாதிரி ஊழலை பற்றி பேசினார் ஊழலை பற்றி பிஜேபி பேசலாமா ஃபைலே காணாமல் போகுது இது எந்த ஊரில் நியாயம் அந்த மாதிரி ஒரு நல்லவர்கள் அவங்க அவங்க வந்து இதை பற்றி பேச விடாது ரெண்டாவது வந்து அண்ணன் வந்து ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக பேசுகிறேன்னு சொன்னார் எல்லோரும் வேறு ஒரு நோக்கத்துக்கு நாங்கள் என்ன கேட்குறோம் நீங்கள் வெறுப்பு அரசியல் பண்ணலைன்னு உங்களால் ஒரு இடத்துல சொல்ல முடியுமா ஒரே ஒரு இடம் பிஜேபி மக்கள்கிட்ட வெறுப்பு அரசியல் எடுத்துன்னு போகலன்னு ஒரு இடத்துல சொல்ல முடியுமா நாங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்குறோம் முழுக்க முழுக்க மொய் பொய்யை மட்டுமே பேசி பொய்யாக பிரச்சாரம் பண்ணி பொய்யாக மக்களை ஏமாத்துறீங்க நான் சொன்ன முதல் சுற்றில் சொன்ன மாதிரி தான் ஓட்டு போட்டுட்டு கோஷம் போட சொன்னவங்க இவங்க ஒரு தேர்தலில் போய் எந்த ஒரு மாநில தேர்தல்லையாவது எங்களுடைய சாதனை எதுன்னு சொல்லி ஓட்டு கேட்டாங்களா இவங்க ஒரு மாநிலத்தில் ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில் நான் கேட்குற பெட்ரோல் எவ்வளோக்கு விற்றுது நீங்கள் வரும்போது ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு விற்ற பெட்ரோலு நீ நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கிது நாற்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்ற டீசல் வந்து இன்றைக்கி தொண்ணூத்தாறு ரூபாய் விற்கிது நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்ற கேஸ் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கு விற்கிது அண்ணன் சொல்கிறாரு யாரையும் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டில் வாழ வைக்கலன்னு இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் கச்சா எண்ணெயை நீங்கள் எவ்வளோக்கு கொள்முதல் பண்ணுறீங்க அதில் லாபம் யாரை போய் சேரணும் என்ன சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க விலை ஃபிக்சுவேஷன் வரும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி மக்களுக்கு லாபம் ஒன்றுந்தானே சொல்லி செஞ்சீங்க இன்றைக்கி தனியார் வாழை வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் எதுக்கு அந்த வேலையை பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பழம் நீ என் மக்கள்கிட்ட போக மாட்டேது என்னவோ அண்ணன் இவர் மட்டும்தான் வந்து புலிவரத்தை பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கார் உட்காந்துக்குன்னு திசை திருப்பி திரும்பி திரும்பி வேற வேற மாதிரி பேசக்கூடாது மாநில சுயாட்சி இன்னைக்கு நான் என்ன கேட்கிறேன் ஒரு மாநிலத்தில் சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை ஒரு ஆளுநர் கிட்ட கொடுத்து ஆளுநர் கையெழுத்துப்பட மாட்டேன் பதினேழு கோப்பு இன்னைக்கு வரைக்கும் பெண்டிங்கில் இருக்கு ஆளுநர் அவர் இஷ்டத்துக்கு பேசுறாரு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுநர் எங்கேயாவது பேசியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் அது யார் கொடுக்குற தைரியம் ஒன்றிய அரசு கொடுக்குற தைரியம் தானே அப்போ சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை நீங்கள் கழித்துப்பட மாட்டீங்க இதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால தான் இந்த காரணம் வேற என்ன காரணம் உங்களுக்கு என்ன எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல முழுக்க சட்டத்தை மீறி சட்டத்திற்கு புறம்பாக இந்த நாடு சனாதனத்தில் இருக்குது இந்த நாடு ரிஷிகளாலும் முனிவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்டது என்ன பேசுகிறீங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட நாடு இது இந்த நாட்டில் இந்த மாதிரி தான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்களா எல்லாத்துக்கும் மத சாயம் எல்லாத்துக்கும் ஜாதி சாயம் எல்லாத்துக்கும் இன சாயம் மொழி பற்று இல்லை எல்லா மொழியும் சிதைக்கணும் உங்களுக்கு எல்லா மதம் சிதைக்கணும் நீங்கள் ஒன்றே ஒரே மதம் ஒரே தேர்தல் ஒரே வரி என்னது இது இந்த நாடு இப்படி தான் உருவாச்சா இந்த நாடு உருவாகும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இப்படி தான் உருவாச்சா என்ன சொல்லி எல்லாரையும் ஒன்றாக்குனீங்க இந்த சமஸ்தானங்களை இணைக்கும் போது ஒரு ச வாக்குறுதி கொடுத்தீங்களே அந்த வாக்குறுதி இன்றைக்கி ஏதாவது காப்பாற்றுறீங்களா நீங்கள் ஒருத்தருக்கு செலவு வச்சுருக்கீங்களா மூவாயிரம் கோடி செலவு பண்ணி வல்லபாய் பட்டேல் அவர் இணைக்கும் போது என்ன சொல்லி என்னாக்க பேட்டிஸ் நீங்கள் வாங்கினீங்க நீங்கள் எல்லார்ட்டையும் எந்த உரிமை மாநிலத்துக்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் பறிக்கிறீங்க நீங்கள் இன்றைக்கி மாநிலத்துக்கு வரியே இல்லை வரி வருவாயே இல்லை எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஒரு திட்டம் போட முடியல ஒரு நிதியை ஒதுக்க மாட்டுறீங்க எல்லாமே மோசமாக
அக்னிபா திட்டத்தில் இருந்து எல்லா சட்டத்தையுமே சொல்றேன் ஒரு சட்டம் இல்லை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருது ராணுவர்களை இறக்குறாங்க கேள்வி கேட்டா நாடாளுமன்றத்தில் அவர் பேசுறாரா பதில் சொல்றாரா இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல்ல யூஎஸ்ல உட்காந்துக்கிறீங்க இன்னைக்கு அவர் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒபாமா இன்னைக்கு கேட்கற அளவுக்கு உட்காந்து வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஏழு அதை மாதிரி பண்ணி தானே சார் இது பிரிஞ்சு துண்டாச்சு திரும்ப அதே இடத்துன்னு வரீங்க நூறு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு என்ன நோக்கம் எல்லாம் ஒன்றா இங்கே அண்ணன் தம்பியாக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா அதுனா ராமநவமி கொண்டாடுற ராமநவமி கொண்டாடுறன்ட்டு எல்லா மசூதி வாசலில் போய் தான் கொடியேற்றுவீங்களா நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் போவாதீங்கன்னு சட்டம் சொன்னால் அந்த பக்கம் தான் விநாயகர் எடுத்துன்னு போவீங்களா இதான் உங்கள் வேலையா இது என்ன செய்கிறீங்க பல முறை விவாதித்த விஷயங்கள் நம்ம இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே வந்துடும் இந்த கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பங்கேற்றிருக்கிறதும் அவருடைய பங்களிப்பும் குறித்து சொல்லு சார் இது ரொம்ப முக்கியமானது சார் பிஜேபி இனி இந்த நாட்டை ஆளக்கூடாது இந்த பிஜேபி இனி நாட்டை ஆனால் கட்டாயமாக இந்த நாடு நாடாக இருக்காது வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் மாநில கட்சிகள் இருக்காது நம்மளோட மரியாதை இருக்காது பேச்சுரு இருக்குமே இருக்குமே தெரியாது எங்களுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு பாசிச சக்தி சார் பிஜேபி உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வேணும் இதில் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சந்தேகம் வேண்டாம் இவங்க இனி வந்தாங்கன்னா மக்கள் மக்களாக இருக்கவே முடியாது சரி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் அவங்க நண்பரோட எல்லாரோட சொத்து மதிப்பு உயர்ந்திருக்குல்ல உங்களோட சொத்து மதிப்பு என்னோட சொத்து மதிப்பு உயர்ந்திருக்கா நாற்பது சதவீத ஏழைகளுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை இன்னைக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை அதை பற்றி ஒரு இடத்துல பேச சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் முக்கியம் இதெல்லாம் இந்த நாடுன்னு ஒன்று இருந்தால் தான் இந்த நாட்டை பற்றி கவலைப்படுற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தால் தான் இது எல்லாம் சரியாக இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் இது குறித்து விரிவான தகவல் நம்முடைய டெல்லி முதன்மை செய்தியாளர் டார்வின் இணைந்திருக்கார் டார்வின் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருக்கிற தலைவர்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் குறித்து அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்கள் விரிவாக சொல்லுங்கள் பாட்னாவில் ஒரு எதிர்கட்சிகளுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு ஆலோசனை கூட்டமானது தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த முன்னெடுப்பை பீகார் மாநிலத்தினுடைய முதல்வரான நிதிஷ்குமார் முன்னெடுத்திருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த கூட்டம் என்பது தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக பல்வேறு கட்சியுடைய தலைவர்கள் அதாவது எதிர்கட்சிகள் ஒருமித்த கருத்துடன் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் பாட்னா வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் தற்போது பாட்னாவில் இருக்கக்கூடிய சத்ரு கவுசன் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிதிஷ்குமார் இல்லத்தில் அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளார்கள் குறிப்பாக பார்த்தோம் என்றால் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராஜ்நாத் கார்கே ராகுல் காந்தி கே சி வேணுகோபால் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திமுக சார்பில் தமிழக முதல்வர்களான மு க ஸ்டாலின் மற்றும் சி ஆர் பாலு கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பில் மம்தா பானர்ஜி அபிஷேக் பானர்ஜி கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேசியவாதி காங்கிரஸ் கட்சி தரப்பில் அதன் தலைவரான சரத்குமார் மற்றும் சுப்ரியா சூலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தரப்பில் நிதிஷ்குமாரோடு இணைந்து லலன் சிங் அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தில் சேர்ந்த தேஜஸ்வி யாதவ் சமாஜ்வாதி கட்சியுடன் பயந்துட்டுக்காக அதாவது இன்றைக்கு தினம் பாஜக ஆட்சியை வீழ்த்துவது என்கிற ஒற்றை நோக்கத்தோடு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மதசார்பற்ற எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே ஏற்கனவே பல முறை அவங்க தனிப்பட்ட முறையில கலந்து பேசி அடுத்து நம்முடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்க வேணும்னு பல கட்டத்தில் பேசிதான் இன்னைக்கு முதல் கட்டமா எல்லா கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்து பாட்னாவில் அந்த கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கூட்டத்தை பார்த்து இன்னைக்கு பாஜக அலண்டு போயிருக்கிறது என்பதுதான் அவங்க பயந்து போயிருக்கிறாங்கிறதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஏன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தலின் போது இப்படிப்பட்ட ஒற்றுமை என்பது ஏற்படல இந்த ஒற்றுமை ஏற்படாம எதிர்கட்சிகள் பிரிஞ்சு கலந்த காரணத்தினால ஒரு முப்பது சதமான முப்பத்தஞ்சு சதமான வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றிருக்கிற பாஜக அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க இப்ப எதிர்கட்சி வாக்குகள் பழகுபடக்கூடாது என்கிற நோக்கத்தோடு எல்லா எதிர்கட்சிகளும் ஒருங்கிணைந்திருப்பது நம்முடைய ஆட்சிக்கு ஒரு முடிவு கட்டுகிற காலம் நெருங்கி இருக்கு என்கிற முறையில தான் அவங்களுடைய அச்சம் அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து அவங்க இந்த கூட்டத்தை பத்தி தவறான முறையில விமர்சிக்க வேண்டிய தேவை என்பது ஏற்படுகிறது பாஜக வந்து எதிர்கட்சிகளை அமலாக்கத்துறை சிபிஐ போன்ற வருமான வரித்துறை போன்றவர்களை வச்சு மிரட்டி இருக்காங்கிறது உண்மைதான் இது வரைக்கும் சிபிஐயோ அமலாக்கத்துறையோ போட்டிருக்கிற வழக்குகள்ல பார்த்தா தொண்ணூத்தஞ்சு சதமான வழக்குகள் எதிர்கட்சிகள் தான் போட்டிருக்காங்க 
ஏன்னா எதிர்கட்சிகள் தான் அவங்க வந்து பழி வாங்கணும் அவங்கள மிரட்டணும் அவங்கள பழிய வைக்கணும் என்றெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க எவ்வளவு எதிர்கட்சிகளை மிரட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அதையெல்லாம் மீறி தான் இன்னைக்கு எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே எதிர்கட்சிகள் பயந்திருந்தா இவங்க மிரட்டலுக்கு அடிபணிஞ்சிருந்தா யாரும் இன்னைக்கு ஒருங்கிணைந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது எல்லாம் தனித்தனியா போயிருப்பாங்க ஆகவே இதெல்லாம் மிரட்டலுக்கு பயந்து கூடுறாங்க அப்படிங்கிறதா ஒரு இட்டு கட்டுக்கிற கதை இந்த மிரட்டல் ஆட்சிய இந்த அதிகார துஷ்பிரய ஆட்சியை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக உருவாகியிருக்கிற ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை என்றுதான் இதை நாங்க பார்க்கிறோம் இந்த முன்னெடுப்பு செய்திருக்கிற கட்சிகளுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நான் தெரிவிச்சுட்டு விரும்புகிறேன் நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நம்மோடு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் எம் பி ரவிக்குமார் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் பீகாரில் எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டம் தற்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கு அதே நேரத்தில் பாஜக தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது இந்த எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேர்ந்தாலும் கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் பாஜக தான் வெல்லும் பிரதமராக மீண்டும் மோடியே வருவார் இந்த கட்சிகள் எல்லாம் சொந்த நலன் சார்ந்து ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்று பாஜக சொல்கிறாங்க பாஜக அப்படித்தான் சொல்வார்கள் அவர்கள் தோல்வியின் மயத்திலே அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக கூட சொல்லலாம் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை இன்றைக்கு முன்னூறு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று ஆட்சி செய்திருக்கிற பாஜக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பேருக்கு நூற்றி ஐம்பது இடங்களை கூட கைப்பற்ற முடியாத ஒரு நிலை வரும் என்பதை இன்றைக்கே தேர்தல் பார்வையாளர்கள் கணிக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் தோல்வியின் பயத்திலே அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கு எதிர்கட்சிகளிடையே ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த ஐக்கிய என்பது இந்த ஒற்றுமை என்பது நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலே ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை உறுதி செய்திருக்கிறது அதற்கான நம்பிக்கையை மக்களிடத்திலே இன்னைக்கு வலுவடைய செய்திருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த ஒரு ஆட்சி மாற்றத்தை இந்தியாவிலே உருவாக்கும் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்கும் என்று சொல்றீங்க ஆனா கூட்டணி எதிர்கட்சிகளுடைய இந்த கூட்டத்தில் மாயாவதி சந்திரபாபு நாயுடு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி உள்ளிட்டவர்கள்லாம் பங்கேற்கல இது இன்னும் ஒரு அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் முழு அளவில் இதை ஒன்று சேர்க்கல அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இல்ல அத்தனை எதிர்கட்சிகளும் ஒரு இடத்துக்கு வர முடியாது நீங்கள் சொன்ன பட்டியலில் ஒரிசா முதலமைச்சர் அவர்களும் இல்லை என்பதையும் நீங்கள் சேர்த்து சொல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் இப்பொழுது சந்திரபாபு நாயுடு தெலுங்கு தேசம் கட்சி பாஜகவோடு கூட்டணிக்கு முயற்சித்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் நிச்சயமாக பாஜகவோடு சேர்ந்து தேர்தலை சந்திக்க போவதில்லை அவர்கள் வெற்றி பெற்றாலும் பாஜகவுக்கு ஆதரவை அளிக்க மாட்டார்கள் அதுபோல தெலுங்கானாவில் பாஜகவுக்கு எந்த கூட்டாளியும் கிடையாது இன்றைக்கு கர்நாடகாவில் ஏற்கனவே சட்டமன்ற தேர்தலில் வடுதோக்கியை தழுவியிருக்கிறார்கள் தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற மாநிலங்களில் அவர்களுக்கு ஒரு பத்து இடங்கள் கூட கிடைக்கும் என்பதற்கான எந்த நம்பிக்கையும் இன்றைக்கு இல்லை இதே சூழலில் அவர்களுக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிற வட மாநிலங்கள் இப்போ ஹிந்தி கார்பிளாண்ட் சொல்லப்படுகிற மாநிலங்கள் பார்த்தாலும் அவர்களுக்கான ஆதரவு இன்றைக்கு மிக குறைவாகவே இருக்கிறது அவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய சாத்தியம் ஒரு நூறு தொகுதி அளவுக்கு தான் இருக்கிறது என்று கணிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இந்த வலுவான கூட்டணி பெற்று எதுவுமே கிடையாது அவர்கள் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய பலத்திலே தான் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பீகார் எடுத்துக் கொள்ளலாம் பீகாரிலே அவருக்கு பாஜக நிதிஷ்குமார் கூட்டணி என்பது ஏறத்தாழ அத்தனை இடத்திலையும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நிதிஷ்குமார் அங்கே இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் ஒரு இரண்டு மூன்று இடங்களை கூட வெற்றி முடியுமா என்பது இன்றைக்கு கேள்வி புரியாத மாதிரி இருக்கிறது எனவே இப்படித்தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அவர்களுக்கான நிலை இருக்கிறது ஒரு பத்து மாநிலங்களிலே அவர்கள் ஒரு இடத்தை கூட வெல்ல முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது என்பதை நாம் எனவே அவர் நிச்சயமாக அவர்கள் நூத்தி ஐம்பது இடங்களை கூட தாண்ட முடியாத ஒரு நிலை தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல வரும் நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கண்டமைக்க நம்மோடு அடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் செல்லக்குமார் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் இன்றைய தினம் எதிர்கட்சியினுடைய பல்வேறு தலைவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சில தலைவர்கள் பங்கேற்கவில்லை நவீன் பட்நாயக் மாயாவதி சந்திரபா நாயுடு உள்ளிட்டவர்களாம் பங்கேற்கவில்லை இந்த கூட்டத்தில் வந்து இவர்கள் எல்லாம் சொந்த நலன் சார்ந்துதான் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் தேச நலன் அதில் இல்லை இவர்கள் சேர்ந்தாலும் கூட அடுத்து மோடி தான் பிரதமராக வருவார் என்று பாஜக தரப்புல சொல்றாங்க 
அது அவங்களுடைய பகல் கனவு கனவு காண்றதுக்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு அதுல யாருக்கும் மாற்றுக்கிறது இல்லை இந்தியாவில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதுமே முப்பது விழுக்காடு முப்பத்தி ரெண்டு விழுக்காடு ஓட்டு வங்கி வாங்கி தான் பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிரான மத சார்புடைய மக்கள் அது வந்து பல்வேறு அரசியல் இயக்கங்களாக மாநில கட்சிகள் அப்படி பிரிந்து பிரிந்து ஓட்டுகள் சிதற காரணத்தால் தான் இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா அரசு கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருக்கு இன்னைக்கு வந்து பல்வேறு அரசியல் இயக்கத்தை ஒன்பது ஆண்டுகள் இந்தியாவுடைய பொருளாதார சீர்குலைவாக இருந்தாலும் சரி ஜனநாயக படுகொலைகளாக இருந்தாலும் சரி மத வெறிகளை இந்த மண்ணில தூவதாக இருந்தாலும் சரி இவையெல்லாம் இன்றைக்கு ஆட்டை கடித்து மாட்டை கடித்து மனுஷனை கடிப்பது போல இன்றைக்கு நாட்டினுடைய இரண்டு மூன்று தொழிலதிபர்களுக்காக இந்தியாவையே இன்றைக்கு கைவிட்டு கொடுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு மோடி அவர்கள் குறித்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு பல்வேறு அரசியலை சார்ந்தவர்கள் தலைவர்கள் இன்றைக்கு ஒன்றிணைந்து பாட்னாவிலே இது வந்து ஒரு முதல் கட்டமான ஒரு ஒருத்தர் ஒருவருக்கொருவர் உள்ள பேச்சு தான் இதில் வந்து நீங்க சொன்னதுல சில தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னா அந்த தலைவர்கள் வந்து எப்படின்னா நீங்க வந்து காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வெற்றியை தடுப்பதற்காக மோடி அவர்களோடு திரைக்கு பின்னால் கைகோர்த்து விட்டு ஆனால் மக்கள் மத்தியில அவர்கள் வந்து பிஜேபி எதிர்ப்பது போல ஒரு நாடகத்தை நடத்தி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து சேர வேண்டிய பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு ஓட்டுகளை சிதறடிக்கின்ற ஒரு மறைமுக ஏஜெண்டாக செயல்படுகிற அரசியல் தலைவர்களை பற்றி தான் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னீங்க அது நவீன் பட்நாயக்காக இருந்தாலும் சரி மாயாவதியாக இருந்தாலும் சரி இவர்கள்லாம் என்னன்னா நீங்க வந்து மறைமுகமாக எதிர்கட்சியுடைய ஓட்டுகளை சிதறடித்து காங்கிரஸ் கட்சியுடைய வெற்றி சீர்குலைத்து அதன் மூலமாக நரேந்திர மோடி பாரதிய ஜனதா அரசுக்கும் நரேந்திர மோடி அவங்க வந்து வெற்றி பெறுவதற்கு படிக்கல்லாக இவர்கள் தன்னை அமைத்துக் கொண்டு அதுல தன்னுடைய மீது இருக்கிற வழக்குகளில் வந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு இவர்கள் வந்து அதற்கான ஒரு அதற்கு ஒரு முன்னுதாரணம் இப்படிதான் பல பல்வேறு தேர்தல்களில் வந்து அங்க வந்து எதிர்கட்சியுடைய வாக்கு வங்கியை சிதறடிப்பதுதான் இவருடைய வேலையா இருக்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு முயற்சி நிச்சயமாக இதுல வந்து அதாவது பத்து கட்சிகள் இணைந்து தலைவர்கள் பேசுகிற போது நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கும் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு மாநில அளவில் ஒரு கொள்கை வைத்திருப்பாங்க சில கட்சிகள் பல்வேறு அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய அரசியல் முக்கியத்துவத்தை வைத்து இருப்பாங்க அதுல வந்து எல்லாருடைய ஒரு பொது கட்டத்துல பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் முடியாது ஆனா என்ன என்று சொன்னால் எல்லாரும் ஒரு கருத்து இந்திய ஜனநாயகத்தை விட்டுருக்க வேண்டும் என்பது காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை இணைந்திருக்கிறார் இன்றைய தினம் சார் வணக்கம் 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 இன்றைய தினம் பீகாரிலே எதிர்கட்சியினுடைய கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்திலே உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஒரு விமர்சனம் வைத்திருக்கிறார் இந்த கூட்டம் என்பது அனைத்து கட்சிகளுமே ஒரு புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்வு தற்பொழுது பாட்னாவிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பொதுத் தேர்தலே முன்னூறு இடங்களுக்கு மேல் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று அமித்ஷா தெரிவித்திருக்கிறார் இதே போன்று தான் அமித்ஷா கடந்த மாதம் கர்நாடகா தேர்தலில நூத்தி ஐம்பது தொகுதிக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொன்னார் ஆனால் அவர்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை படுதோல்வி அடைந்தார்கள் தெருத்தெருவாக வீடு விடுவாக பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வாக்கு சேகரித்தார் இங்கே நான் நிற்கிறேன் இரட்டை இஞ்சி நாட்சி வர வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் மக்கள் புறந்தள்ளி விட்டார்கள் எப்பொழுது அமித்ஷா இதே போன்றதான் மக்களால் புறந்தள்ளப்படுகின்ற செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார் இது நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் அந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் மாநில கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் என்பெல்லாம் யாரும் கூடவில்லை யார் ஆளக்கூடாது யார் இந்த நாட்டை மிக அபாயகரமான வலயத்தில் சிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் நாடு எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது ஆஹ் மாநில சுயாட்சிகள் எந்த மாநிலத்திற்கும் ஆஹ் தரப்பட்டதாக தென்படவில்லை ஆகவே இந்த தேசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைகின்ற முதற் கட்டண வேலையில் இப்பொழுது இறங்கியிருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் இந்த தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஜனநாயக சக்திகள் மாநில கட்சிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பிஜேபி ஆட்சியை அகற்றிவிட்டு 
ஒரு தேசியத்திற்கு தேவையான இந்த நாட்டிற்கு தேவையான ஜனநாயகத்தை மலர செய்வதற்கான ஆட்சியை கொண்டு வர முயற்சி முதற்படியாக இதை பார்க்கிறோம் இறங்கியிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இதுல வந்து இந்த தேசத்தின் மீது யார் யாருக்கெல்லாம் ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறதோ யார் யாரெல்லாம் நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்களோ அந்த ஜனநாயக சக்திகள் தான் இன்று ஒன்றி கூடியிருக்கிறார்கள் அமித் ஷா சொல்வது போல புகைப்படம் எடுத்துட்டு கலைவதாக இல்லை என்ற ஒரு ஒரு மாநிலத்திலும் ஒரு ஒரு மாநிலத்திலும் தன்னுடைய எதிர்சார அதிகாரத்தை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக பயன்படுத்துகிறார்கள் சிபிஐ மத்திய புலனாய்வுத்துறை இன்கம் டாக்ஸ் மத்திய வருவாய்த்துறை என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் அமலாக்கத்துறை போன்றவர்கள் மாநிலங்களுக்கு எதிராக தேவை விடுகிறார்கள் இதையெல்லாம் மக்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தொடாத மாநிலமே இல்லை தொடாத எதிர்கட்சிகளே இல்லை எதிர்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் இப்படிப்பட்ட சோதனை நடத்தப்படுகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடத்தப்பட்டதா குஜராத்தில் நடத்தப்பட்டதா மத்திய பிரதேசில் நடத்தப்பட்டதா ஹரியானாவில் நடத்தப்பட்டதா என்றால் இல்லை அப்படி என்றால் இங்கே ஆட்சி செய்வர்களெல்லாம் புரிதவான்கள் போலவும் மாநில கட்சிகள் எதிர்கட்சிகள் ஆட்சி செய்பவர்கள் எல்லாம் இந்த தேசத்திற்கு எதிரானது அவர் குற்றம் செய்கின்ற போறவர்கள் சித்தரிக்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய விடை இன்று தொடங்கி இருக்கிறது இந்த தொடக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மிக்கி நம்மோடு தற்போது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் ஜி கே வாசன் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் பீகாரில் எதிர்கட்சிகளுடைய கூடியிருக்க இந்த கூட்டம் வந்து நல்ல தொடக்கம் நிச்சயமாக பாஜகவை வீழ்த்துவோம் என்றெல்லாம் தலைவர்கள் அங்கே கூடியிருக்க தலைவர்கள் தெரிவித்திருக்காங்க தங்களுடைய பார்வை என்ன நல்ல தொடக்கம் தான் மத்தியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி மூன்றாம் முறை வெல்வதற்கான நல்ல தொடக்கம் என்று நான் கருதுகிறேன் எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய ஒத்த கருத்துடைய முரண்பாட்டினுடைய கூட்டமாகவே இதை தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி பார்க்கிறது பல மாநிலங்களிலே மாநில கட்சியினுடைய அந்தந்த மாநிலத்துடைய தலைவர்களும் தொண்டர்களுமே இது போன்ற கூட்டங்களை ஆதரிக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய தகவல் இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அனைத்து எதிர்கட்சிகளையுமே ஒன்று சேர்ந்து ஓரணியில் பொது வேட்பாளர் நிறுத்துவது பொது பிரதமர் வேட்பாளர் உள்ளிட்ட குறித்தெல்லாம் விவாதிக்க இருக்கிறாங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் வாக்கு வாங்கிய பாஜக ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது அறுபத்தி ரெண்டு சதவீத கட்சி எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிற இந்த முயற்சியாக இருக்கு நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம் பாஜகவை வீழ்த்துவோம் என்று அங்கு இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்றிருக்கிற தலைவர்கள் தெரிவித்திருக்காங்க இந்தியாவில் உள்ள மாநில கட்சிகள் குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கூட்டணியை எழுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் சார்ந்த கட்சிகள் தனியே ஒன்று கூடாமல் பாஜக கூட்டணியை வெல்ல முடியவில்லை என்ற தோல்வியை ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையிலேயே எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து முரண்பாடுகளை மறைத்து சோற்றிலே பூசணிக்காயை மறைப்பது போல மறைத்து மக்களை ஏமாற்ற நினைக்கிறார்கள் இது இந்திய மக்களிடம் விடுபடாது என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நன்றி சார் இணைப்பில் வந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு பாஜகவை வீழ்த்த எதிர்கட்சிகள் ஓரணியில் திரண்டு ஒரு கூட்டத்தை நட்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக ஒரு அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து ஒரு பொது செயல் திட்டம் பொது வேட்பாளர் உள்ளிட்ட குறித்தெல்லாம் முடிவு செய்ய இருக்கிறார்கள் ஒரு பதினெட்டு கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் தற்பொழுது பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டம் என்றெல்லாம் கூட்டணி அந்த அந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்றிருக்கிற கட்சியினுடைய தலைவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஆனால் பாஜகவிலிருந்து இது ஒரு தேநீர் கூடிய அருந்துவதற்காக கூடியிருக்கிற ஒரு கூட்டமாக பார்க்கிறோம் ஒரு புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சியாக பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக பாஜக தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலே வெல்லும் என்று பாஜக தலைவர்கள் அமித் ஷா உள்ளிட்டவர்களெல்லாம் தெரிவித்திருக்கார்கள் திரு ஜெகதீஸ்வரன் இந்த கூட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டம் என்று ஒரு பக்கம் சொல்கிறாங்க ஆனால் பாஜக தரப்பில் இது வந்து ஒரு தலைவர்கள் சந்தித்து தேநீர் அருந்துவதற்கான கூட்டம் புகைப்படம் எடுப்பதற்கான ஒரு கூட்டம் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எத்தனை கட்சி சேர்ந்தாலும் முந்நூறு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற்று பாஜக தான் ஆட்சி அமைக்கும் தெரிவித்திருக்காங்க
வந்து இப்போ பதட்டம் அடைய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் காமிக்குது அமித்ஷா வந்து பதட்டம் அடைய ஆரம்பிக்கிறார் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஒரு படி மேலே போய் திருமணத்திற்காக நிதிஷ்குமார் அழைத்திருக்கிறார் மாப்பிள்ளை யார் அப்படின்னு கேட்குறார் இப்போ நீங்கள் பொதுவாகவே இந்த தான் வைப்பாங்க உங்களோட பிஎம் கேண்டிடேட் யார் உங்களோட பிஎம் கேண்டிடேட் யார் அப்படிங்கிறத வைப்பாங்க நீங்கள் பிரதமர் வேட்பாளரை சொல்லித்தான் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என்ற அந்த அவசியம் இல்லை பி வி நரசிம்மராவ் எப்படி ஆனார் நமக்கு தெரியும் மன்மோகன் சிங் எங்கேருந்து வந்தார் நமக்கு தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனால் இவங்க ஆள்கின்ற மாநிலங்கள்லேயே யோகி ஆதித்யநாத் தான் வந்து முதலமைச்சர் ஆவார் யூபியோட முதலமைச்சர் ஆவார் யாருக்குமே கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தெரியாது திடீர்னு வந்து இறங்குறாரு யோகி ஆதித்யநாத் சொல்லி சொன்னாங்க அதனால் எந்த ஒரு தேர்தலும் இவர் தான் முதல்வர் இவர் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதை வச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க மோடி அகேன்ஸ்ட் ஹூ அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பாருங்கள் ராகுல் காந்தியா அவரோட ஸ்டேச்சர் என்ன இல்லை நிதிஷ்குமார் நிதிஷ்குமார் எப்படி நம்ம தொல்லை கொடுக்கலாம் மம்தா பானர்ஜி மம்தா பானர்ஜி நம்ம எப்படி தொல்லை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வேலைகளில் இவர் இறங்கு எதிர்க்கிறோம் மோடி எதிர்க்கணும் நல்லா ஒன்று சேரணும் ஒன்று சேரணும் தனித்தனியாக பேசினார்கள் ஆனால் ஒரு சீட் ஷேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கூட வரல வெஸ்ட் பெங்காலில் கூட சீட் ஷேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரல எல் எந்த இடத்துலையும் வரல அதனால் படுதோல்வி அடைந்தார்கள் தான் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேரணும் ஒன்று சேர்வதற்கு முதல் படியாக நம்ம எல்லாம் ஒன்றிணைவோம் நீங்கள் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிதிஷ்குமார் செய்தது அதனால தான் நீங்கள் கட்சி தலைவர்கள் எல்லாரும் வரணும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு உறுதி என்ன கொடுக்குறோன்னா நம்ம தொடர்ச்சியாக அடுத்த ஒரு பத்து மாதத்துக்கு ஒன்றா ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஜெயிச்சா அதுக்கு அடுத்து காமன் மணியம் ப்ரோக்ராம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் முதல் ஸ்டெப்புங்கிறது யாரெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் கேட்டீங்க மாயாவதி வரலையே மாயாவதி அவர்கள் நீங்கள் இப்போ நீங் இங்கே வந்து பாமக வந்தால் வீசிக்க நாங்கள் அந்த கூட்டணியில் இருக்க முடியும் சொல்லி சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் அகிலேஷ் யாதவும் மாயாவதியும் ஒன்று சேர்ந்து அது சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னா எதிர் எதிர் துருவங்களில் இருப்பவர் இப்போ மாயாவதி இந்த கூட்டணியில் இருக்கார் இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று மாயாவதியோட பவர் இன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி அவர் ஒன்பது சீட்டு முன்னாடி எம்பிஸ் வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி கடைசியாக நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ரொம்ப குறைவான இடத்திற்கு போயிட்டாங்க மாயாவதி இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டேச்சரே இல்லாத ஒரு ஆட்களாக இருக்கிறாங்க நான் பெருசாக மிஸ் ஆகிறதுன்னு யாருன்னு பார்த்தா ஆந்திரா ஆந்திராலையும் தெலுங்கானாலும் ரெப்ரசேஷனே இல்லை எதிர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் கே சி சந்திரசேகர் தான் முத முதல வந்து நான் பிஜேபி வரணும் நான் காங்கிரஸ் வரணும் சேர்த்து சொன்னார் அவர் இன்றைக்கி ஒரு நிதிஷ்குமார் அப்போ சந்திச்சார் அதற்கு பிறகு ஆந்திராலையும் தெலுங்கானா ஏன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானா ஓட்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் அதிலோட எம்பி சீட்ஸும் முக்கியம் மற்ற எல்லா மாநிலங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காங்கிரஸில் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க நீங்கள் அகிலேஷ் யாதவ் இருக்கார் மம்தா பானர்ஜி இருக்கிறாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூட வந்திருக்கார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சில மாற்றுக்கருத்தில் தான் அவர் வந்திருக்காருன்னு பார்க்குறோம் அப்போ இவர்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் நிச்சயமாக மோடி என்ற மனிதரை வீழ்த்த முடியுமா என்று கேட்டால் தேர்தல் காலத்தில் வீழ்த்த முடியும் ஏன்னா நம்ம பார்க்கணும் அந்த ஆனால் இன்னொரு ஒரு விமர்சனத்தையும் கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க இந்த எதிர்கட்சிகள் கூட்டணியில் மம்தா தொடங்கி நிதிசேன பல பிரதமர் கனவில் இருக்கிற வேட்பாளர்கள் இருக்காங்க பல பிரதமர் ஆகணும்னு எண்ணத்தில் இருக்காங்க அதை அதை தான் சுட்டி காட்டி ரவிசங்கர் பிரசாத் சொல்கிறார் ஆமாம் திருமண ஊர்வலத்தை வந்து அலங்கரித்திருக்கிறார் மாப்பிள்ளை யார் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை முன் வைக்கிறார் இதுவே இந்த கூட்டணிக்கு இந்த கேள்வி வரும்ல ஒரு அப்போ அது ஒரு பின்னடைவாக தானே பார்த்து அதை சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த கேள்வி ஏன் பின்னடைவாக எடுத்துக்கிறீங்க தான் கேட்குறேன் நீங்கள் பொதுமக்கள் வந்து பொதுமக்கள் வந்து இல்லை எங்களுக்கு பிரதமர் வேட்பாளர் நீங்கள் நிதிஷ்குமார் சொன்னீங்கன்னா தான் நாங்கள் வாக்களிப்போம் இல்லை மம்தா பானர்ஜி சொன்னீங்கன்னா தான் வாக்களிப்போம் என்ற கேள்விக்கு அவங்க போகல அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆமாம் தயாராக இருக்கும் இப்போ பல பல மாநிலங்களை பார்க்குற இப்போ கர்நாடகாவில் பார்த்தோம் இன்னும் சில மாநிலங்கள் நீங்கள் பீகாரில் தேர்தல் நடக்கும்போது கூட காங்கிரஸோட ஒர்க் பண்ணாத போதே கொஞ்சம் கணிசமான சீட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு வெறுப்புணர்வு இருக்குது பாஜக வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பல்வேறு காரணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுற இடத்துல சில நேரம் காங்கிரஸ் இல்லாமல் இருந்தது இந்த ஒற்றுமை யாத்திரை இன்னைக்கு கர்நாடகாவோட மாநில தேர்தல் வெற்றி ஹிமாச்சல் பிரதேசோட தேர்தல் வெற்றி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு உத்தியோகத்தை கொடுத்துருக்கு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ராகுல் காந்தியோட ஒற்றுமை யாத்திரை தேர்தல பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா இல்லைங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் காங்கிரஸ் ஒர்க்கர்ஸ் மத்திய பெரிய உத்தியோகத்தை கொடுத்துருக்கு பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்காம நம்ம வேலை செய்யணும் நம்மளால இப்போ இப்போ கர்நாடகாவில் பேசும்போது ஆர்எஸ்எஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்வாங்க தெரியுமா அவங்களால அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அடிக்க முடியும்னு சொல்லி கா
நீ கடைசியாக முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யாருங்கிற ரேஸில் கிட்டத்தட்ட ஏழு நாள் எட்டு நாட்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க எடுத்துக்கிட்டு கடைசியாக அவர் வந்து உடஞ்சி போயிருவார் டி கேஷ்குமார் அப்பயும் பாஜக எல்லா வேலையிலும் பார்த்தாங்க எல்லா சித்து விளையாட்டுகளும் விளையாண்டாங்க ஆனால் ரொம்ப தெளிவாக சிவகி சித்தராமையா இருக்காரு நான் துணை முதலமைச்சராக இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டார் அசோக் கெலாட்டுக்கும் சச்சின் பைலட்டுக்கும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது ரெண்டு பேரும் சுமூகமாக போகிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்கு நான் ஓப்பனாக சொல்லிட்டு இங்கே டவுட்ஸ் இருக்கு இதை அதுக்கான வேலைகளை இப்போ முன்னாடிக்கும் இப்பக்கும் ஒரு ஒரு வேற்றுமைங்கிற பார்க்கும்போது கார்கே அந்த வேலை எஃபெக்டாக செய்கிறார் நான் பார்க்குறேன் முன்னாடி அந்த இடத்துல யாரும் இல்லை நாங்கள் ராகுல் காந்தி அப்ரோச் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் ராகுல் காந்தி பார்க்க முடியல சோனிய காந்தி பார்க்க முடியல குற்றச்சாட்டு இருந்தது இன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியோட அகில இந்திய காங்கிரஸ் கூட தலைவராக கார்கி அந்த வேலைகளை சிறப்பாக செய்கிறான்னு பார்க்குறேன் ஆனால் அந்த டிஃபரன்ஸஸ் எல்லாம் ஐநோட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக நீங்கள் கட்சி இந்த மாதிரியான டிஃபரன்ஸ் வருமா நிச்சயமாக வரும் நீங்கள் பீகாரில் உட்காந்து சீட் ஷேரிங் பேசணுமா நிதிஷ்குமார் அவருடைய கட்சிக்கு ஆர்ஜேடிக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஐக்கிய ஜனதா தளத்துக்கு எவ்வளோ இந்த கேள்விகள்லாம் வரும் அதில் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒற்றுமையாக நம்ம வந்து விட்டு கொடுத்து போகின்ற ஒரு இடத்திற்கு நகர வேண்டும் இல்லை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நான் பிடிவாதமாக இருப்பேன்னா அது எல்லாருக்குமான லாஸ் ஆகிடும் அப்போ அதை தெரிஞ்சிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து பீகாரில் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன யூபியில் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன கர்நாடகா என்ன நம்ம ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறது காங்கிரஸ் நிச்சயமாக உடனிருக்கிறது இதில் இன்னொன்று காங்கிரஸ் ரொம்ப முரண்டு பிடிச்சாங்க பிடிவாதம் பிடிச்சாங்கன்னா மிகப்பெரிய அடி வாங்க போகிறது காங்கிரஸ் தான் இப்போ ஏற்கனவே காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதம் அமைப்பும் தான் பாஜகவோட கோஷமாக இருக்கிறது அதை உடைக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசிலையும் கர்நாடகாலையும் உடைக்கிறாங்க ராஜஸ்தான் ஏற்கனவே உடைச்சிருக்காங்க அப்போ அது தொடர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பல இடங்களில் காங்கிரஸ் வந்து உண்மையிலே ஒரு ஒரு பெரிய மனப்பான்மையோடு அவங்க நாங்கள் விட்டு கொடுக்க தயாராக இருக்கும் இங்கே அகிலேஷ் யாதவ் தான் பெரிய ஆள் இங்கே மம்தா பானர்ஜி தான் பெரிய ஆள் இங்கே அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற இடத்திற்கு நிச்சயமாக காங்கிரஸ் நகர வேண்டும் அது நடந்தால் தான் இது வெற்றி பெறும் நன்றி சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் திரு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அவரோடும் கா பாஜகட்ட ஒரு பதற்றம் வந்துட்டு அந்த பதற்றத்தோடைய வெளிப்பாடு தான் இப்போ அமித் ஷா உள்ளிட்டவர்கள்லாம் பண்ணுற விமர்சனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அதாவது பதற்றம் வந்துடுது அப்படின்னா வந்து அது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து எதிர்கட்சிகள் ஒருங்கிணையிறதுன்றது வந்து நிச்சயமாக அவர்களுக்கு ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்துவது அது ஒரு நியாயமான காரணம்தான் எந்த அரசியல் கட்சியும் வந்து தனக்கு எதிராக ஒரு ஆக்டிவிட்டி போயிட்டுருக்கும்போது அதை வந்து அலட்சியமாக நீங்கள் வந்து ஒதுக்கி விட முடியாது அமித் ஷா வந்து தெலுங்கு தேசத்துக்கு போய் அதோட கூட்டணி அமைக்கிறார் வயசாகல இங்கே அம் இங்கே வந்து பேசுகிறாரு பல பல மாநிலங்களுக்கு போகிறாரு கூட்டணி புதிய கட்சிகள் எல்லாம் கூட்டணியில் சேர்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறார் அப்படின்னா அவர்களுக்கும் வந்து ஓட்டை வந்து ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய ஓட்டுக்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி அவங்களுக்கும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் அவங்க பதற்றப்படாத கூலாக இருக்காங்கன்றதில் வெளியில் பத பதற்றப்படுறதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் வெளியில் காமிக்கிறாங்க ஐம்பது சதவீதம் அந்த பதற்றத்தை தணிக்குவதற்கு அல்லது இதை வந்து எப்படி கவுண்டர் பண்ணுறதுன்ற ஒரு விஷயத்துக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியில் அவங்க இறங்கிடுவாங்க இந்த ஒற்றுமை எப்படி அவங்க குலைக்க முடியும் சீர்குலைக்க முடியும் இல்லை இதை இவங்க ஒன்று சேராத இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்ன்றதெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அடுத்த அதில் ஒன்று தான் சொல்கிறாங்க யார் பிரதமருங்கிறத முடிவு செய்ய முடியும் அடுத்த சில நாட்களில் வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி நீங்கள் உங்களுடைய வலிமை ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட எதிரிகளை பலவீனப்படுத்துவது இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அந்த எதிரிகள் ஒன்று சேரும்போது அவங்களை பலவீனப்படுத்துவது அடுத்த கட்டம் ஸோ அவங்க பாஜகவை பொறுத்த மட்டும் அவங்க வந்து பலமாக தான் இருக்காங்க ரெண்டு சில சில ஸ்டேட்ஸில் பலமாக இருக்காங்க சில ஸ்டேட்ஸில் வீக்காக இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எங்கெங்கே பலமாக இருக்காங்களோ அதை பற்றி கவலை இல்லை பலவீனமாக இருக்கிற மாநிலங்களில் வந்து தங்களை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு அரசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க பண்ணும்பொழுது இந்த எதிர்கட்சிகள் ஒன்று பண்ணுறது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு சங்கடத்தை உண்டாக்கும் அடுத்து வர போகிற சில நாட்களில் பாஜக வந்து தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள அல்லது தன்னை வளர்த்துக்கொள்ள அல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து மோடியோட இமேஜ் இன்னும் இன்னும் மேலும் கட்டமைத்து இன்னும் வலு வலுவான ஒரு பிம்பமாக காட்டக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு முயற்சியில் அவங்க இறங்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த எதிர்கட்சிகளுடைய இந்த கூட்டணின்றது வந்து இது இது எந்த எந்த மாதிரியான திசையை நோக்கி செல்லும் இவர்களை வந்து எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து உட்கார்ந்திருப்பதே பெரிய விஷயம் என்ற அளவில் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த கட்டம் என்ன ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து எந்த பொது வேட்பாளர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் தற்போது வந்திருக்கிற அண்மை செய்தியை பார்க்கலாம் முக்கிய செய்தி பாட்னா கூட்டம் அமித் ஷா விமர்சனம் பாட்னாவில் தற்போது ஃபோட்டோ ஷூட் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது என்று அமித் ஷா குறிப்பிட்டிருக்கிறார்
இப்போ ஏற்கனவே பிஆர்எஸ் வந்து வெளியில் இருக்குது பிஆர்எஸ் எந்த காரணத்தால் வெளியில் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு பலவிதமான காரணங்களும் சொல்கிறாங்க ஒன்று காங்கிரஸ் தலைமையில் அல்லது காங்கிரஸ் இருக்கிற அணியில் நாங்கள் இருக்க விரும்பலை அப்படின்றது பிஆர்எஸோட எண்ணமாக இருந்தால் கூட இன்னொரு பக்கம் அவருடைய அந்த கவிதான்ற சந்திரசேகரோட மகள் வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்னால் மூணு நாலு தடவை கூப்பிட்டு விசாரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவர் எந்த அழுத்தம் எந்த மாதிரியான அழுத்தம் வந்து பிஆர்எஸ்க்கு வந்திருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அவர் ஏன் இதில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்பதில் ரெண்டு விதமான காரணங்கள் சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் இருக்கிறதுனால போகல அப்படின்றாங்க இல்லை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவர் பொண்ணை விசாரிக்கிறதுனால இப்போ ஏதோ ஒரு அழுத்தத்துக்கு அவர் ஆளாயிருக்காருன்ற ஒரு விஷயமும் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயம் இருக்கும்போது அடுத்த வர போகிற சில நாட்களில் மேலும் இந்த எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கு பல்வேறு புலனாய்வு அமைப்புகளால் பல்வேறு இடைஞ்சல்கள் வருது வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்னென்னா அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமானால் என்னென்னா நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளோ அவர்கள் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக நீங்கள் உருவாக்குறீங்க ஏன்னா அவர்களை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் துரத்தி கொண்டே இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து ஒன்று சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது இப்போவே இந்த கட்டத்தில் அவங்க ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்க இனிமேலும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் புலனாய்வு ஏஜென்சிகள் மூலமாக எடுத்திங்கன்னா இப்போது ரஃபேல் ஊழலை பற்றி சார் கூட சொன்னேன் ரஃபேல் ஊழலில் வந்து ஃபைலே காணா போச்சுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க ரஃபேலை பற்றி டெசால்ட் நிறுவனத்தை பற்றி ஃப்ரான்ஸில் இன்னும் வந்து என்கொயரி போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்னல் ஆடிட் வந்து அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க டெசால்ட் என்ன பண்ணாங்க ஏது பண்ணாங்கன்ற விஷயங்களை அவங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஊழல் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஊழல் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஊழல் வந்து எதிர்கட்சிகள்கிட்ட மட்டும்தான் ஊழல் இருக்குதுன்னு பாஜக சொல்கிறது அது ஒரு கேள்விக்குறியான விஷயம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மக்கள் வந்து எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறத நம்புவாங்க தொடர்ந்து எதிர்கட்சிகளே நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அந்த விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பொறுதலை பட்சமாக இருக்குது இப்போது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண கேசஸில் ஈடி வந்து நாங்கள் எஃப்ஐஆரையோ சார்ஜ் ஷீட்டையோ வாங்கி நாங்களும் ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் இப்போ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கேஸில் நாங்கள் அசிஸ் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ இப்போ பொதுவாகவே இப்போ இந்த விசாரணை அமைப்புகளை வந்து அரசியல் பழிவாங்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற விமர்சனம் வந்து பரவலாக எழுந்து வருது இப்போ அது அவங்களுக்குமே தெரியுமே அது வந்து ஒரு அதிருப்தியாக தான் வரும் மக்கள் மத்தியில் தங்களுக்கான ஒரு அதிருப்தியாக தான் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத அவங்க உணரலையா இல்லை ஆனாலும் தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதே அப்போ அது குற்றச்சாட்டிலே புகாரிலே ஒரு அடிப்படை முகாந்திரம் இருக்கிறதுனால தானே செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையும் இருக்குல்ல இல்லை நீங்கள் பாஜக அந்த அடிப்படை முகாந்திரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது 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 வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர்கட்சி தலைவர்களையும் நோக்கி சுற்றி சுற்றி வர்றதுனால உங்கள் ஆட்கள் யாருமே ஊழலே செய்யலையா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது இல்லை உங்கள் கூட்டணி கட்சி அதிமுக இருக்குது இல்லை டிவிஎஸ்சி பத்து மந்திரிகள் வீட்டில் ரைடு பண்ணியிருக்காங்க சொத்து குறிப்பு வழக்கு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது எஃப்ஐஆர்லாம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரில் சார்ஜ் ஷீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த கேஸில் வந்து ஈடி வந்து எந்த விதத்துலையும் அதில் என்ன சார்ஜ் ஷீட் கொடுங்க நாங்களும் ப்ரொசீட் பண்ணுறோன்னு சொல்லலை எப்போவோ பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வழக்கில் சொத்து குப்பு வழக்கில் ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட் போட்ட விஷயத்தில் நாங்களும் வந்து சேர்ந்து ஒத்துழைக்க விரும்புகிறோன்னு வராங்கன்னா அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக வந்து ஸோ அதனால் வந்து இவர்கள் இவர் நோக்கம் இருக்குல்ல இப்போ ஒருத்தரை நீங்கள் முடக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வழக்குகள் போட்டு முடக்கிறது வந்து ஒரு விஷயம் ஸோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து தடுக்கிறீங்க நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை தடுக்கிறீங்க அதன் மூலமாக அவங்களோட செயல்பாடுகளை தடுக்கிறது மூலமாக அவங்க அவங்கள வந்து நீங்கள் முடக்கிற ஒரு விஷயத்தை கையாளும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த க எதிர்கட்சி தலைவர்கள்லாம் ஒரு கட்டத்தில் ஒன்று சேருவதற்கான வாய்ப்புகளை வந்து வேக வேகமாக நீங்கள் உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வசதியை செஞ்சு கொடுக்குறீங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் புகைப்பட இது வந்து ஒரு புகைப்பட சூட்டு எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து அவர் எதிர்க்க பாஜக அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிற கட்சிகள் கூடுறத பார்த்து அவங்க சொல்கிறது வந்து இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் பட் ஆனால் இது வந்து புகைப்பட சூட்டோடு முடிஞ்சிடக்கூடாதுன்றதுனா பொதுவான ஒரு கவலையாக இருக்குது ஏன்னா வந்து ஜனநாயகத்தில் வந்து நிச்சயமாக மூணாவது டேம் நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா மூணாவது டேம் மோடி சீக் பண்ண மூடா மூணாவது டேமுக்கு ஓட்டு கேட்குறாருன்னா நிச்சயமாக ஒரு அரசுக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவம் கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட இருக்கும் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே இருந்ததுன்றதான் அடிப்படையான விஷயம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எலெக்ஷன் நெருங்கும் பொழுது புல்வாமா போன்ற விஷயங்கள் நடந்ததுனால எலெக்ஷனுடைய நெரட்டிவே மாறி போனதை நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கும் பத்தொம்போதுக்கும் நடுவில் பாராளுமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் பன்னெண்டு இடங்களில் பாஜ
இல்லை பதட்டம்னு சொல்ல முடியாது எதிர்கட்சிகள் ஒன்று கூடுறாங்க அதற்கு இவரோட கருத்து சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏன்னா முக்கியமான எதிர்கட்சிகள் ஒரு பன்னெண்டு மாநிலங்கள் வந்து எதிர்கட்சிகள் வசம் இருக்குது அப்போ அவர்களோட ஒன்று கூடலை பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கள் இதை தெரிவிக்க வேண்டியது ஒரு கடமை அதனால் அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த எதிர்கட்சிகளால் என்ன சாதிக்க முடியுங்கிறத அவர் விளக்கியிருக்காரு இவர்கள் என்ன வெறும் புகைப்படம் எடுப்பார்கள் கலைந்து போவார்கள் இதற்கப்புறம் இவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா குறைத்து மதிப்பிடுறாங்களோ இல்லை கு குறைத்து மதிப்பிடுறாங்கன்னு சொல்கிறத விட இவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயும் நடந்த நிகழ்வுகளை வந்து பார்த்தோம்னா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே இவர்களால் வீழ்த்த முடியல ஒன்று சேர முடியல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் யுனைடெட் அப்போசிஷன் ஒன்று உருவாகுது ப்ர பிரசிடண்ட்டு எலெக்ஷனில் வந்து பண்ணுறாங்க ஆனால் பத்தே நாளில் வந்து பார்த்தோம்னா மம்தா அவர்கள் பின்வாங்குறாங்க ஏன்னா என்னை கேட்கலாமோ வைஸ் பிரசிடண்ட்டு வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி கருத்து முரண்கள் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இப்போ இந்த பிரதமர் வேட்பாளரை சொல்லாமலே சந்திக்கிறாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு ச வெற்றியாக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் எழுபத்தி ஏழு எண்பத்தொம்போதோ மக்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிலையான ஆட்சியை கொடுக்க முடியாட்டி அது வந்து அந்த அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறனால எந்த பயனும் இல்லை விரைவில் இன்னொரு ஆட்சி மாற்றம் தான் வரும் அப்படிங்கிறதையும் மக்கள் வந்து உணர்ந்துருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு வலுவான தலைவராகவும் உலக அளவில் வந்து வலுவான தலைவராக ஒரு நமக்கு ஒரு பிரதமர் கிடச்சிருக்காரு மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க உலகாரங்களை என்ன நடக்குங்கிறதையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவரை வீழ்த்திட்டு இன்னொரு தலைவரை கொண்டு வந்தோம்னா உலகாரங்களே ஒரு தலைவருங்கிறீங்க ஆனால் உள்நாட்டில் ஒரு கடுமையான எதிர்ப்பு ஒரு பதினெட்டு கட்சிகள் இருபது தலைவர்கள் ஒன்று சேர்றாங்களே அது அது ஜனகம் இருக்குங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கிற முடியாது இத்தனை தலைவர்கள் வந்து ஒன்று கூடுறாங்க இவர்கள் வந்து அரசியல் பண்ணுறாங்க பன்னெண்டு மாநிலங்களில் எதிர்கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வர முடியுது இடைத்தேர்தலில் எதிர்கட்சிகள் வெல்லு இதுதான் ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்தில் மாறி மாறி இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு இருக்கும் இன்னொன்று பத்தாண்டு கால ஆட்சி வந்திருக்கு இதில் பல எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் பல ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கும் இதை வந்து பிஜேபியும் எளிதில் கடந்து போகக்கூடாது அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் கவனம் கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒன்று கூடி இருக்கிறாங்க இவர்கள் வந்து ஒருவேளை இவர்களுக்குள்ள ஒரு சுமூகமான தீர்வு ஏற்பட்டால் ஒரு சவாலாக இருக்கும் அது சவாலாக தான் இருக்குமே தவிர வெ வெற்றி அப்படின்னு நம்ம வந்து அறிஞ்சிட்டு கூற முடியாது இன்னொன்று எந்த அளவுக்கு இவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரதமர் யாருங்கிறத ஒரே ஒரு நபர் யாருங்கிறதே இவர்களால் ஒரு முன்னுடிவுக்கு வர முடியாட்டி நானூறு தொகுதிகளில் வந்து ஒற்றை வேட்பாளர் எல்லாரும் கூடி ஒருத்தரை வந்து ஆதரிக்கணுங்கிறது நானூறு நபர்களை வந்து இவர்களால் தேர்ந்தெடுத்த முடியுமா ஏன்னா தெலங்கானாவில் சந்திரசேகர் ராவ் வந்து விட்டு கொடுக்க போகிறதில்ல ஏன்னா காங்கிரஸ் அங்கே வளர்ந்துடும் சப்போஸ் இவர்கள் வந்தால் காங்கிரஸ் அங்கே வந்து வளர்ந்துடும் அப்படிங்கிற அச்சுறுத்தினால கட்டாயமாக அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் ஏன்னா அங்கே காங்கிரஸ் ஓரளவுக்கு பேஸ் வச்சுருக்காங்க இன்னொன்று ச கவிதாவை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி போராட்டம் பண்ணுறது காங்கிரஸ் ஏன் கவிதாவை இன்னும் அரெஸ்ட் பண்ணலை ஏன் இடி அரெஸ்ட் பண்ணலன்னு கேட்குறது தெலங்கானா காங்கிரஸ் இந்த பக்கம் வந்தோம்னா க கேரளாவில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சிகளை கம்யூனிஸ்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும் பினராயி விஜயனோட ப்ரைவேட் செக்ரட்டரி வந்து அந்த இடி கேஸில் மாட்டினார் அவரையே இன்னும் கைது செய்யல அப்போ அவரோட நீங்கள் மறைமுக கூட்டணியான கேள்வி எழுப்புறது கேரளா காங்கிரஸ் டெல்லியில் சிஷோடையா வெளியே விடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது டெல்லி காங்கிரஸ் இப்போ வந்து மாநில காங்கிரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர் எதிராக இருக்குது ஸோ இப்போ ஹைகமாண்ட் சொன்னால் உடனே அந்த மாநில காங்கிரஸ் வந்து கேட்டு செ செயல்படுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது கார்கே அவர்கள் இன்றைக்கி தலைவராக வந்திருக்குது காங்கிரஸ்க்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு மூத்த தலைவர் சீனியர் தலைவர் அவர் வந்து இந்த ஒருங்கிணைப்பை வந்து செயல்படுத்துறது அவங்களுக்கு ஒரு வரவே ஒரு ஒரு நல்ல பாயிண்டாக இருக்குது ஏன்னா ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்கிறத விட கார்கே சொல்லும்போது எடுபடுதுங்கிறத பார்க்கணும் ராகுல் காந்தி அவர்கள் வந்து இன்னொரு பக்குவப்படணும் இன்னொரு பத்தாண்டு காலம் அவர் பக்குவப்பட்டால் தான் அவங்களோட தலைவர்களை அவர் வழிநடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளே இருக்கும் அவர்கள் கட்சியவே அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியலைங்கிறது தான் நமக்கு அப்பட்டமாக தெரிந்தது பாஜக <laughs> வந்து ரவிசங்கர் பிரசாத் உள்ளிட்டவர்கள்லாம் இதுக்கு விமர்சனம் முன் வைக்கிறாங்க ரவிசங்கர் பிரசாத் கூட வந்து திருமண ஊர்வலத்தை நிதிஷ்குமார் அலங்கரிக்கிறார் ஆனால் மாப்பிள்ளை யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு இப்போ இந்த எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருக்காங்கல்ல இவங்கள்டேருந்து வேறு எதுவும் குற்றம் சொல்ல முடியாமல் இது தான் சொல்ல முடிஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களா வேறு குற்றம் தெரியலையா இல்லை வேறு குற்றங்கிறது அதுதான் எதுக்காக சேர்ந்திருக்காங்கன்னு அவர்களும் சொல்லலையே நாங்கள் வந்து இந்த காரணத்திற்காக நாங்கள் சேர்ந்திருக்கோம் ஒன்று ஊழல் ஊழல்காகவே வீழ்த்துகிறோம் என்ற ஒற்றை புள்ளியில் என்ன ஒரு கட்சியை வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு தானே தவிர இதில் என்ன இருக்குது மக்கள் நலன் என்ன இருக்குது நாங்கள் என்ன கொடுக்க போகிறோம் இந்த மக்களுக்கு நாங்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்னென்னலாம் கொடுக்க போகிறோங்கிற
இடிக்கு வந்து ரெண்டு செக்ஷன் தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஒன்று வந்து செக்ஷன் நைன்டீன் அரெஸ்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஜாமீனில் விடாமல் இருக்கிறது இது தவிர ட்ரையல் நடத்துறதுன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கண்டுக்கிறதே கிடையாது இடி அப்படின்றத மும்பை ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் சொல்லி தான் சஞ்சய் ரவுத்தை ஜாமீனில் விட்டார் நீங்கள் இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல வழக்குகள் ஊழலில் சொல்லி தான் வந்து மஜாக்கோட முக்கிய பிரச்சாரமாக சொல்லி தான் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் அவங்க எத்தனை வழக்குகளுக்கு அவங்க வந்து தீர்வு கண்டிருக்காங்க விரைவு நீதிமன்றம்லாம் கூட வச்சுருக்கலாம் இப்போ சிதம்பரம் வழக்குகள் இருக்குது வெ வெவ்வேறு வழக்குகள் இருக்குது எதுலேயுமே ஒரு நடவடிக்கையில் எழுபது எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து டூ ஜியோட வழக்கு விசாரணை வந்து பாஜக காட்சி தான் நடந்தது ஸோ அப்படி இருந்தபோது அவங்க வெளியில் வந்ததை நம்ம பார்த்தோம் அதனால் இந்த ஊழல் போன்ற இந்த புலதாவி ஏஜென்சிகளோட நோக்கம் வந்து ட்ரையல் நடத்தி தண்டனை கொடுக்கறது இல்லை அரசியல் தலைவர்கள முடக்கிற ஒரு விஷயம் இது நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது இந்த கூட்டணி ஆட்சிகள் மேலே மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது ஒரு பத்து வருட காலம் ஒரு நிரந்தர ஒரு ஆட்சியை வந்து கொடுத்துருக்காருன்றது சார் சொன்னார் பட் ஆனால் கூட்டணி ஆட்சிகள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற விஷயங்கள் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்தே பார்க்கலாம் தொண்ணூற்றி ஆறில் பதிமூணு நாள் ஆட்சி அமைச்சார் வாஜ்பாய் அதுக்கப்புறம் தேவகவுடா குஜ்ரால் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் மறுபடியும் பதிமூணு மாதம் ஆட்சி அமைச்சார் வாஜ்பாய் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் நிலையான ஆட்சி கொடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் யூபிஐ தான் ஆட்சியில் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் யூபிஐ தான் ஆட்சியில் அப்போது கூட்டணி கட்சிகள் ஏற்கனவே பல முறை ஆட்சிகளை நடத்தியிருக்காங்க அதனால் இவர்கள்லாம் வந்தால் ஆட்சி நிலையாக இருக்காதுன்னு மக்கள் பெண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இல்லை ஏன்னா கடந்த கால விஷயங்கள்லாம் வந்து கூட்டணி கட்சிகளும் ஒரு நிரந்தரமான ஆட்சிகள் நடத்தியிருக்காங்கன்ற ஒரு விஷயம் வரதை நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு குடி குறைந்தபட்ச செயல் திட்டம் பாஜக பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு பொது வேட்பாளர் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்கன்னா மக்களை ரீச் பண்ண முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் தான் ரஞ்சித் குமார் நம்ம நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் தங்களுடைய நிறைவு கருத்து சுருக்கமா அதாவது இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் எந்த அளவுக்கு விட்டுக் கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் அறுபத்தொம்போதுல இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்திய காங்கிரஸ் வந்து வெளியேற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப காம்பிரமைஸ் பண்ணாங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த ஒரு தொகுதி பங்கீடுக்குமே பெருசாக இது பண்ணிக்கல அதே மாதிரி எண்பத்தி நாலில் காங்கிரஸ் இங்கே வந்து ஏடிஎம்கேவோட அந்த செவன்டி செவன்டி ரேஷியோவில் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி சில காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் அது எல்லா மாநிலங்களையும் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் தென் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் வந்து கொஞ்சம் வலுவாக தங்களுடைய விவாதம் ஆரம்பிச்சது என்ன பேசினானே காதில் வாங்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எதுக்காக இவங்க சேர்ந்துருக்காங்கன்னு கேட்டார் பாருங்க அங்கேயே அவர் மறந்துட்டார் விடிய விடிய கதையை கேட்டு சீதைக்கிராமம் சித்தப்பன்னு சொன்ன மாதிரி ஆகிட்டார் இவர் என்ன பிரச்சனை எதுக்காக ஒன்றும் சேர்ந்துருக்காங்கன்னா இந்த நாடு வந்து வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பேசி விவாதத்தில் தொடங்கிட வேண்டாம் நிறைவு கருத்தா இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட நாடு இந்த நாடு இங்கே வந்து சமூக நீதி வேணும் சமதர்ம வேணும் மாநில சுயாட்சி வேணும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும் இங்கே மதத்தால் பிரிக்காதீங்க ஜாதியால் பிரிக்காதீங்க அதே மாதிரி வந்து மொழியால் பிரிக்காதீங்க மற்ற மாநில மொழிகளெல்லாம் வந்து வேறு ஒரு நோக்கத்தோடு பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு இந்தியும் சமஸ்கிருதம் மட்டும்தான் வேத வாக்க நினைக்காதீங்க இவ்வளோதான் அண்ணன் இன்னொன்று சொன்னார் வந்து உலக அரங்கில் வந்து மோடி வந்து ஒரு பெரிய தலைவர்னு கண்டிப்பாக ஹிட்லர் கூட ஒரு காலத்தில் பெரிய தலைவர் தான் யார் இல்லைன்னு சொன்னால் அதனால் அண்ணன் அதெல்லாம் மறந்துடக்கூடாது நாங்கள் என்ன கேட்குறோன்னா நீங்கள் உலக நாடுகளெலாம் போங்க மொத்தமாக சுந்துங்க பத்து லட்சத்துக்கு கோட்டு போடுங்க நாங்கள் எதை பற்றியும் கேட்கல ஆனால் நாங்கள் என்ன கேட்குறோன்னா இந்தியாவில் நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தயவு செஞ்சு பதில் சொல்லுங்க ஒன்று மக்கள் கிட்ட சொல்லுங்க இல்லைன்னா நாடாளுமன்றத்தில் சொல்லுங்க இல்லை பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கூப்பிட்டு சொல்லுங்க உங்களை நாங்கள் என்ன கேட்குறோன்னா இந்த நாட்டை பற்றி கொஞ்சமாவது கவலைப்படுங்க நன்றி திரு பிரியன் தங்களுடைய நிறைவு கருத்து இல்லை நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேங்க எதிர்கட்சிகள் வந்து ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது வந்து நிச்சயமாக நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் வந்து அடிப்படையாக வந்து அவங்க அவங்களோட விஷன் வந்து ஒரே ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னா ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் தனி சென்ட்ரலில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் தனின்ற அந்த டிவிஷனை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க கட்சிக்காரங்களை திருப்திப்படுத்தி நமக்கு நோக்கம் வந்து மோடி அரசு வரக்கூடாது என்கிற இந்த ஒற்றை நோக்கம் தெளிவாக இரு இருக்குமே ஆனால் அவர்கள் வந்து மாநில அரசியலும் மத்திய அரசியலையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது அதில் கிளாரிட்டி வந்தால் தான் அந்த எதிர்கட்சிகள் ஒற்றுமை நீண்ட நெடியினால் நீடித்து நிலைக்கும் அல்லது வெற்றியை நோக்கி போகும் என்பது என்னுடைய கருத்து
தேசம் தேசிய அளவிலே ஒரு பெரிய முழக்கமாக முன்னெடுத்து வருகின்ற சூழ்நிலையே வலுவாக இருக்கிற தொடர்ந்து பத்தாண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கிற பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கு எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் வாக்குகள் சிதறாமல் என்னென்றால் முப்பத்தி எட்டு சதவீத வாக்கு பெற்ற கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதிலே முப்பத்தி எட்டு சதவீத வாக்கு பெற்ற பாஜக ஆட்சி அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது முறையாகவும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம் முன்னூறு இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதற்கான வீகத்தை திட்டத்தை வகுத்திருக்கிற சூழ்நிலை பிரிந்து கிடக்கிற அறுபத்தி ரெண்டு சதவீத எதிர்கட்சியினுடைய வாக்குகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக இந்த கூட்டமானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு இந்த கூட்டம் ஒரு நல்ல தொடக்கம் இந்த கூட்டத்திலே பங்கு பெறாத எதிர்கட்சிகள் எதிர்கட்சிகள் பங்கு பெறவில்லை என்றால் அது இந்த நாட்டுக்கு செய்ய நாட்டு நலனுக்கு எதிரானது என்றெல்லாம் மம்தா பானர்ஜி குறிப்பிட்டிருக்கார் அதே நேரத்திலே பாஜகவோடு இணக்கமாக இருக்கிற கட்சிகள் இணக்கமாகும் என்கிற எதிர்பார்க்கிற கட்சிகள் மட்டும் இந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்காத சூழ்நிலையிலே இந்த அனைத்து கட்சிகளுடைய கூட்டம் என்பது நல்ல தொடக்கமாக இருக்குமா என்பது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கு ஏனென்றால் இந்த கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்திருக்கிற நிதிஷ்குமார் பீகாரிலே ஒரு நடைமுறையை செய்து காட்டியிருக்கிறார் மகாபந்தன் என்று ஐக்கிய ஜனதாதளம் ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளெல்லாம் இணைத்து ஒரு ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறார் வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அதே உரிய செயல் திட்டத்திலே தான் தற்பொழுது தேசிய அளவிலையும் கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார் பீகாரிலே வெற்றி பெற்ற மகாபந்தன் எதிர்கட்சியினுடைய மெகா கூட்டணி தேசிய அளவிலும் வெற்றி பெறுமா என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது தேசிய அளவிலே மகாபந்தன் போன்ற ஒரு கூட்டணி அமையுமா அனைத்து கட்சிகளுமே ஒரு புள்ளியில் இணையுமா பொது செயல் திட்டம் வருமா பொது வேட்பாளர் வருவாரா பொது பிரதமர் வேட்பாளர் வருவாரா என்றெல்லாம் கேள்விகள் எழுந்திருக்கிற சூழ்நிலை அடுத்தடுத்த இந்த கூட்டத்தினுடைய நிறைவாகும் அடுத்தடுத்த நாட்களிலே இதற்கான விடைதரும் அதுவரை காத்திருப்போம் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு விவாதத்திலே சந்திப்போம் அரங்கத்திலே வந்து இந்த விவாதத்திலே பங்கேற்ற மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரியன் வலதுசாரி ஆதரவாளர் திரு ரஞ்சித் குமார் திமுகவிலிருந்து பங்கேற்ற மதிவானன் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பங்க பங்கேற்று சென்றிருக்கிற சிவ ராஜசேகரன் அரசியல் விமர்சகர் ஜெகதீஸ்வரன் ஐவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்